আসসালামু আলাইকুম আমরা যারা এখন জয়েন করছি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের উত্তরণের ফেসবুক পেজ থেকে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের 44 তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন এবং সমাধানের লাইভে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা শুরু করব আমরা যারা জয়েন করছি এবং আপনারা এখনো যারা জয়েন করেননি উৎসাহিত জয়েন করতে পারেন আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করেন আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের 44 তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন ও সমাধান সলভ সহ আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে লাইভে চলে আসব
সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের উত্তরের পক্ষ থেকে আজকে দশটা থেকে বারোটার মধ্যে চৌচল্লিশতম বিসিএস এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আপনারা সবাই আমাদের সাথে যুক্ত আছেন একটু আমি আপনাদের কাছে কনফার্মেশন চাবো যে আমরা একটা স্লাইড শেয়ার করে রেখেছি আপনারা স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছেন কিনা একটু আমাদেরকে জানাবেন এবং আমার ভয়েসটা আপনারা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন কিনা আমার ভয়েসটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার আছে কিনা একটু আমাকে জানাবেন এবং আমি যে স্লাইডটা দিয়েছি সে স্লাইডটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আপনারা কনফার্ম করলে আমরা শুরু করে দেব ওকে তো ম্যাক্সিমামই আমাদের কনফার্ম করেছেন আর আমরা প্রথমে একটু আসলে দুঃখিত আমরা সময়ের একটু বেশি নিয়ে নিয়েছি একটু টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি হয়েছিল হঠাৎ করে নেট কানেক্ট হচ্ছিল না এবং যেটা থেকে শেয়ার দিয়েছিলাম ওইটা ওখানে হ্যাং করেছিল যাই হোক এগুলো হতে পারে আমরা তাহলে শুরু করি আজকে যে পরীক্ষাটা হয়েছে একটু আপনাদের কাছ থেকে জানি যে পরীক্ষাটা আসলে কেমন ছিল আপনাদের মতে যে প্রশ্ন কঠিন ছিল নাকি সহজ ছিল অথবা পরীক্ষা দেওয়ার পর আপনার ফিলিংসটা কি যে কত পাওয়া উচিত কত পেলে যেটা আমরা কার্ট মার্কস বলি আর কি কত কার্ট মার্কস হতে পারে কি মনে হয় আপনাদের একটু শুনে নেই আমরাও আমাদের পক্ষ থেকে একটা কার্ট মার্কস অবশ্যই আপনাদেরকে জানাবো দ্যাটস ডেফিনেটলি বাট এটা একটু মনে রাখবেন যে কার্ট মার্কস আসলে পিএসি কখনোই ডিক্লেয়ার করে না ইভেন যেটা বলছিলাম যে প্রতি বিসিএস এ আসলে কিছু প্রশ্ন থাকে যেগুলো পারা উচিত যেগুলো পারলে আপনার প্রিলি পাস করার বা কাট মার্কস হচ্ছে বেশি অর্জন করার সম্ভাবনা বেড়ে যায় আমরা ওরকম কিছু প্রশ্ন আপনাদেরকে বলে দিব এবং প্রতি বিসিএস এই বেশ কিছু প্রশ্ন থাকে যেগুলোর উত্তর আসলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জানা যায় না এই প্রশ্নগুলো আমরা চেষ্টা করবো আপনাদেরকে একটু জানিয়ে দেওয়ার তা আমরা শুরু করে দিই প্রথমে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সাথে সলভ করব সেটা হলো ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্য একটু বলে রাখি ইংরেজি ভাষা মূলত যদি সাহিত্যের কথাটা শুরুতে বলি ইংরেজি সাহিত্য কিন্তু মোটামুটি যদি আপনি পারেন তাহলে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারবেন না পারলে আপনি পারবেন না অর্থাৎ এখানে খুব সম্ভাবনা নাই যে আপনি চারটা থেকে একটা গেস্ট করে আনসার করবেন এই সম্ভাবনাটা একটু কম তাই এখানে যারা রিক্স কম নিয়েছেন তাদের জন্য মনে হয় ভালো হয় গ্রামারটা একটু চিন্তা করে আসলে অনেক কিছু বের করা যায় বাট সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসলে রিক্সটা থাকে তো আমরা ওই প্রশ্নগুলোই আপনাদেরকে একটু ফোকাস করব মানে সলভ আমরা সবগুলোই করব বাট ওই প্রশ্নগুলোই একটু বেশি ফোকাস করব যেগুলো আসলে পারা উচিত মানে যেগুলো পারলে আপনি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবেন তো শুরুতে এবার দেখলাম প্রশ্ন মানে ইংরেজি প্রশ্নটা এবার একটু ডিফারেন্ট আমার মনে হয়েছে এই কারণে কারণ 
সাধারণত প্রিলিমিনারিতে যখন ভাষা সাহিত্যের প্রশ্নগুলো করা হয় সবগুলো ভাষা মানে 20টা প্রশ্ন থাকে ভাষা থেকে বা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে সেগুলো একসাথে থাকে এবং আর সাহিত্য যেগুলো 15টা সেটা আলাদা থাকে এবার দেখলাম মিক্সড করে দিয়েছে মানে ভাষার মাঝখানে সাহিত্যের বেশ কিছু প্রশ্ন ছিল তো একটু আমার কাছে डिफरेंट মনে হয়েছে যাক আমরা শুরু করে দেই প্রথম প্রশ্ন যেটা বাই এন্ড লার্জ এটা হলো আমাদের প্রথম প্রশ্ন এটা সঠিক উত্তর কি এর মধ্যে আপনারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আপনারা কমেন্টে সঠিক উত্তর দিতে থাকবেন ডেফিনেট যদি ম্যাচ করে তো খুবই ভালো যদি ম্যাচ না করে আপনার যদি অন্য কিছু মনে হয় সেটা আমাদেরকে বলবেন বাট আমরা চেষ্টা করছি মোটামুটি বেশ কয়েক জায়গা থেকে ডিসকাশন করে সোর্সগুলো ভালোমতো খুঁজে এই সলভটা তৈরি করার জন্য ঠিক আছে তো আপনারা অবশ্যই গেস করতে থাকবেন আমি এদিকে দেখাতে থাকি সো প্রথম প্রশ্ন যেটা যেটা হলো বাই এন্ড লার্জ এর মানে হলো মোস্টলি মানে অধিকাংশ এটা বোঝায় হলো অধিকাংশ সো এটা সঠিক উত্তর হলো মোস্টলি পরবর্তী প্রশ্ন ফ্রান্সিস ব্যাকন এবং এই প্রশ্নটা আপনাদের পারা উচিত সো যেটা পারা উচিত সেটাকে আমরা গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দেব গ্রিন সিগন্যাল আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন যেটা ফ্রান্সিস বেকন ইজ এন ইলাস্ট্রিয়াস সে আসলে কি লিখেছিল সো ফ্রান্সিস বেকন সম্পর্কে আমি মনে হয় আপনারা অবশ্যই কিছু না কিছু পড়েছেন সে মূলত এস এ লিখতো রচনা লিখতো সো এই প্রশ্নটাও আমার মনে হয় পারা উচিত সো এটাও আমরা গ্রিন সিগন্যাল দেবো যে ফ্রান্সিস বেকন মূলত এস এ লিখে বিখ্যাত হয়েছে তিন নম্বর প্রশ্ন এটা একটা গ্রামার গ্রামারটিক্যাল প্রশ্ন মূলত পার্টস অফ স্পিচ থেকে এই প্রশ্নটা করা হয়েছে হি কুড নট উইন বাট লার্ন এ লট সে অনেক কিছু না শিখে পারলো না নাশিকে পারলো না তো এখানে বাট আসলে কি বাট হলো দুইটা সেন্টেন্স কে যুক্ত করেছে তো দুইটা সেন্টেন্স কে যেটা যুক্ত করে ওই নো দেট কনজাংশন এই প্রশ্নটাও আমরা গ্রিন সিগন্যাল দিব যেটাও পারার মতো একটা প্রশ্ন চলে যাই পরবর্তী প্রশ্নে পরবর্তী প্রশ্ন হলো সিলেক্ট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এটা কনফিউজিং প্রশ্ন সো আমি একটু গ্রিন না দিয়ে ডিফারেন্ট কালার দিয়েছি খয়ারি একটু ডিফারেন্ট হতে পারে যে আর ইউ ডুইং এনিথিং স্পেশাল ড্যাশ দা উইকেন্ড এখানে কেন আমি একটু গ্রিন সিগন্যাল না দিয়ে অন্য সিগন্যাল দিয়েছি কারণ এখানে দুইটাতে কনফিউশন তৈরি হবে একটা হলো অ্যাট একটা হলো ফর এখন সঠিক উত্তর হলো আসলে এখানে অ্যাট কেন ফর না যদি এই দিটা ডিস হতো তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যেত ফর তো প্রশ্নটা হলো আর ইউ ডুইং এনিথিং স্পেশাল অ্যাট দা উইকেন্ড মানে হলো তুমি এই উইকেন্ড সময়টার মধ্যে একদিন বা দুই দিন এক এক দেশে এক এক রকম আমাদের দেশে যেমন শুক্র শনি বন্ধ তো এই দুই উইকেন্ডের মধ্যে কিছু করবেন কিনা এটা হলো এনিথিং স্পেশাল আর যদি বললাম ফর দিস উইকেন্ড যদি আপনি এই উইকেন্ডের আগে কোনো কিছু প্রিপারেশন নিয়ে রাখবেন কিনা তখন এটা হয় আর ইউ ডুইং এনিথিং স্পেশাল ফর দিস উইকেন্ড মনে করেন এই উইকেন্ডে আপনি বান্দরবান বেড়াতে যাবেন সো বান্দরবান বেড়াতে যাওয়ার আগে আপনার কি দরকার কিছু প্রিপারেশন দরকার সেই ক্ষেত্রে হতো দিস উইকেন্ড মানে বিফোর দা উইকেন্ড যদি করতো তখন ফর আর যেহেতু এখানে বিফোর বলে নাই মানে বুঝাচ্ছে ওই উইকেন্ডের মধ্যে কিছু করবেন কিনা দ্যাটস ওয়াই ইট ইস অ্যাট ওকে পরে চলে যায় পরবর্তী প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য প্লুরাল ফর্ম অফ শিপ শিপের আসলে প্লুরাল ফর্ম শিপই হয় এটা আমরা গ্রিন সিগন্যাল দিব যে এটা পারা উচিত ম্যাক্সিমামই মনে হয় এটা পারছেন ওকে এর মধ্যে আপনারাও গেস করতেছেন এবং আমি দেখতেছি আপনাদের ম্যাক্সিমামই আসলে সঠিক গেস করতেছেন গুড তার মানে আপনাদের পরীক্ষা ভালো হয়েছে আপনারা কন্টিনিউ গেস করতে থাকবেন ওকে পরবর্তী প্রশ্ন সুইট আর দ্য ইউজার সরি সুইট আর দ্য ইউজার্স অফ দ্য অফ অ্যাডভার্সিটি এটা অলমোস্ট জানেন যে শেক্সপিয়ার সে বিখ্যাত এজ ইউ লাইক ইট এর একটা অংশ এবং এটা বিগত বছরের প্রশ্ন সো বিগত বছরের যে কোনো প্রশ্ন আমাদের সময় গ্রিন সিগন্যাল আমরা সবসময় বলি যে পিসিএস পরীক্ষার আগে প্রথম কাজ বিগত বছরের সবগুলো প্রশ্ন পড়া সো সুইট আর দ্য ইউজ অফ অ্যাডভার্সিটি এটা বিগত বছরের প্রশ্ন যেহেতু এটাকে আমরা সহজ বলবো ওকে সাত নম্বর প্রশ্ন এখানে বলা হয়েছে যে টু গেট অ্যালং উইক এর মান এটা কি আচ্ছা একটু আমি বলে রাখি আমরা যে বিষয় ভিত্তিক সাজেশন গুলো বা সরি সলিউশন গুলো আপনাদেরকে দিচ্ছি এটা হয়তো বা আপনার স্পেসিফিক কোন সেটের সাথে মিলবে না ক খ গ ঘ এই জন্য কিন্তু আমরা এই যে সাত আট নয় নাম্বার এটা কিন্তু আপনার প্রশ্ন নাম্বার অবশ্যই না এটা আমরা যে বিষয় ভিত্তিক প্রশ্নগুলো পেয়েছি বিষয় ভিত্তিক প্রশ্নের নাম্বার আপনাদের ক্ষেত্রে আপনি কোন সেট পেয়েছেন তার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু এটা চেঞ্জ হতে পারে এটা একটু মাথায় রাখবেন ওকে যেখানে ছিলাম টু গেট অ্যালং উইথ এটা হলো আসলে মানিয়ে নেওয়া কোনো একটা পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়াকে আসলে টু গেট অ্যালং উইথ নিজেকে ওই সাথে মানিয়ে নেওয়া এটা আসলে সঠিক উত্তর হলো টু অ্যাডজাস্ট বাট আমি যতটুকু জানি বা যতটুকু আমি অলরেডি বুঝতে পেরেছি অনেকে এখানে টু অ্যাকোম্পানি দিয়েছেন এটা আসলে ভুল উত্তর সো যেহেতু বেশ কয়েকজনের মধ্যে কনফিউশন দেখেছি এটা খুব একটা কঠিন উত্তর না বা সহজই বলা যায় প্রশ্নটা বাট স্টিল আমি বেশ কয়েকজনের মধ্যে কনফিউশন দেখেছি
বিকজ ইট ইজ সো লেজি এটা এত লেজি যে মানুষ বলে তুমি স্লটিশ হয়ে গেছো বা তোমার তোমার যে কাজকর্ম সেটা স্লটদের মতো মনে হচ্ছে এত আস্তে আস্তে কাজ করো তো স্লো অনেক স্লো যে কাজ করে তাকে আমরা স্লট বলি তো এটা সঠিক উত্তর হবে অবশ্যই ডেফিনেটলি এনার্জেটিক অনেক বেশি এনার্জেটিক হবে তাহলে এনার্জেটিক অবশ্যই এখানে আছে কত নম্বরে আছে গ নম্বরে তাহলে নয় এর সঠিক উত্তর হবে এনার্জেটিক এবং এটা আমরা গ্রিন সিগন্যাল দিব দ্যাট ইজ এ ইজি ওয়ান ওকে চলে যায় পরবর্তী প্রশ্ন নাম্বার টেন দশ নম্বর প্রশ্ন হলো আলেকজান্ডার পপ আলেকজান্ডার পপ এর ইজি এস এ অন ম্যান এস এ অন ম্যান এটা আসলে কি এস এ অন ম্যান এটা একটা পোয়েম তো এটা আমি পড়েছিলাম বাট আমি যখন প্রশ্নটা দেখছিলাম তখন ওই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে নাই বাট আমি যেভাবে এটা চিন্তা করছিলাম আর কি আমি পরীক্ষা দিই না আপনাদের সাথে আগেই দিয়েছিলাম আর কি জাস্ট আমি যখন মনে পড়তেছিল আলেকজান্ডার পপকে আমরা পরিচিত হলো খুব ভালো ভালো পোয়েম লিখতো কবিতাগুলো অনেক বিখ্যাত তো ওই হিসেবে আমি গেস করেছিলাম পোয়েম বাট যেহেতু এটা কিছুটা কনফিউশন তৈরি করতে পারে তাই আমি এটা গ্রিন সিগন্যাল দিব না বাট পাড়ার মতো সব পাড়ার মতো আমি এটাকে ব্ল্যাক করে রাখি যেটা পাড়ার মতো বাট কনফিউশন হতে পারে যেটা নোভেল সরি শর্ট স্টোরি নাকি পোয়েম এই দুইটার মধ্যে কনফিউশন হতে পারে চলো যে এগারো নম্বর প্রশ্ন এগারো নম্বর প্রশ্ন বলছো হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড ফ্রম অফ দ্য ওয়ার্ড অ্যাবিলিটি অ্যাবিলিটির ভার্ভ ফর্মটা কি এখানে দেখেন আনেবল এটা ভার্ভ না এটা আসলে অ্যাডজেকটিভ বুঝায় ইনএাবিলিটি অ্যাডজেকটিভ বুঝায় ক্যাপেবল অ্যাডজেকটিভ বুঝায় একটাই আছে এনেবল এবল করা এবল করা মানে হলো এনেবল সো এটার ভার্ভ ফর্ম হবে এনেবল এবং এটা অবশ্যই পাড়ার মতো প্রশ্ন এগারো নাম্বারটা সহজ চলে যায় বারো নম্বর প্রশ্নে বারো নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে দ্য ওয়ার্ড ইকুই ভোকেশন ইকু মানে ইকুয়াল ভোকেশন মানে দুইটা পার্ট কে সমান যে করে দেয় দ্যাট ইস ইকুই ভোকেশন দুইটা ভয়েস কে এখানে সমান করে দেওয়া হচ্ছে দেখি অপশন গুলো কি খ নাম্বার যে অপশনটা আছে দেখেন টু কন্ট্রোডিক্টরি থিংস ইন দ্য সেম স্টেটমেন্ট দুইটা জিনিসকে একই স্টেটমেন্টকে সমান একই স্টেটমেন্টে সমান করে দেওয়া সো এটা কিছুটা ইজিলি বুঝা যায় যে টু কন্ট্রোডিক্টরি থিংস ইন দ্য সেম স্টেটমেন্ট এটাতে যদি কারো কনফিউশন হয় আমি বলবো এটা পাড়ার মতো তাহলে এটা আমরা গ্রিন সিগন্যাল দিতে আসলে চাই বা আমি গ্রিন সিগন্যাল দিব কারণ এটা বুঝা যায় ইকুই ভোকেশন দুইটা জিনিসকে সমান করে দেওয়া ওকে চলে যাচ্ছি আমরা থার্টিন নাম্বার প্রশ্ন তেরো নম্বর প্রশ্নে বলছে কি একটা এটা একটা কিছু লাইন তুলে দিছে লাইফ বাট এ ওয়াকিং শ্যাডো অ্যাপুর প্লেয়ার দ্যাট স্টার্ট অ্যান্ড ফ্রেডস অফিস আওয়ার আপন দ্য স্টেজ অ্যান্ড দেন ইজ হার্ট নো মোর এটা বলছে শেক্সপিয়ার একটা ট্রেজেডি কে বলছে এটা বলছে হলো ম্যাকবেথ বা ডেফিনেটলি এটা আমাদের গ্রিন সিগন্যাল পাবে না কারণ আপনি যদি ম্যাকবেথ পরে না থাকেন তাহলে এটা পারবেন না সো এটা আসলে ছেড়ে দেওয়ার মতো প্রশ্ন নট এ গ্রিন সিগন্যাল চলে যায় চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ড স্পেলড কারেক্টলি কোনটা সঠিক ভাবে উচ্চারণ করা বানান করা হয়েছে দ্যাট ইস অটোরেটিভ সো অথোরিটেটিভ আচ্ছা এখানে আমি সবগুলোকে একই বানান মনে হচ্ছে না এখানে ই বানান ভুল ও বানান ভুল আচ্ছা একটু আমি একটু বলি আমাদের এখানে আমাদের অপশন অনুযায়ী আসলে দুইটাই সঠিক উত্তর হয়ে যায় বাট এখানে সঠিক উত্তর যেটা প্রশ্নে ছিল আর কি সেটা হলো আর এ ছিল অথোরেটিভ সো ইটস নট অথোরেটিভ ইট অথো রিটেটিভ আর আই হবে কনফিউশন যেহেতু হইতে পারে এটা আমরা ইজি টু গো দিব না ওকে এটা সঠিক উত্তর হবে গ আমি আবার বলি গ হবে তার সঠিক উত্তর কতে আসলে আমাদের টাইপ করার সময় একটু ছোট ভুল হয়েছে ডেফিনেটলি এর জন্য আমরা দুঃখিত সঠিক উত্তর হবে গ অথোরিটেটিভ আর আই হবে চলে যাই আমরা পনেরো নম্বর প্রশ্নে বলতে ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাক্টিভ ফর্ম অফ দ্য সেন্টেন্স একটা সেন্টেন্স দিয়ে দিচ্ছে অ্যাক্টিভ কি হবে বাই হুম ক্যান আওয়ার কান্ট্রি বি সেট হু ক্যান সেভ আওয়ার কান্ট্রি এটা খুব সহজ হু ক্যান সেভ আওয়ার কান্ট্রি ডেফিনেটলি নাম্বার ক হু ক্যান সেভ আওয়ার কান্ট্রি এবং আমি এটাকে বলবো গ্রিন সিগন্যাল আচ্ছা আরেকটা ছোট কাজ আপনাদেরকে আমরা দিয়ে দিই ছোট কাজ যেটা সেটা হলো যে আপনারা এই যে গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছি না গ্রিন সিগন্যাল গুলো গুনতে থাকবেন যে আমি কয়টাতে গ্রিন কালার দিয়েছি পরবর্তীতে আমাদের কাট মার্ক হিসাব করতে সুবিধা হবে এটা আপনাদের কাজ আমি কয়টাতে গ্রিন সিগন্যাল দিছি ওকে পরবর্তী প্রশ্ন ষোলো নম্বর প্রশ্ন এখানেও একটা লাইন তুলে দিছে অল চেঞ্জড চেঞ্জড অটারলি চ্যারিবল ডিউটি ইজ বন্ড হঠাৎ করে পরিবর্তন হয়ে গেল অসাধারণ সুন্দর একটা কিছু তৈরি হলো এক্সাক্ট ডাব্লিউ বিএস এর পোয়েম একটা কোন পোয়েম থেকে দেওয়া হয়েছে বাট দ্যাট ইজ নট এন ইজি টু গো এটা কোনোভাবেই সহজ প্রশ্ন হতে পারে না এটা অবশ্যই কঠিন প্রশ্ন তো এটা ইজি টু গো আমরা দিব না গ্রিন সিগনেটার জন্য নাই চলে যায় সতেরো নম্বর প্রশ্ন সতেরো নম্বর বলছে
be closed এই যে খ নাম্বারটা হলো সঠিক উত্তর let the door not be closed খ নাম্বার এর রাইট आंसर এবং এটা অবশ্যই ইজি প্রশ্ন বলা যায় ওকে পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন হলো দা পোয়েটিক ড্রামা মার্ডার ইন দা ক্যাথিড্রাল এটা মনে হয় কমন পড়ার কথা অনেক কারণ এটা ম্যাক্সিমাম টাইমে আমরা পড়ি যে মার্ডার ইন দা ক্যাথিড্রাল বস ছিল টি এস এলিয়ট সো এটা সহজ প্রশ্ন এবং কমন প্রশ্ন কমন প্রশ্ন মানে প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন সো এটা ইজি টু গো এটা পারা উচিত পরবর্তী প্রশ্ন 19 নাম্বার অল ফর লাভ ইজ এ ড্রামা রিটেন বাই হলো জন ব্রাইডেন যদি আমি সবুজ দিয়ে দাগাইছি বাট এটা ইজি টু গো ছিল না অল ফর লাভ মনে হয় সবাই পড়ে নাই তাই এটা আমি গ্রিন সিগন্যাল দিব না বাট এটা অনেকেই পারবে কারণ জন ব্রাইডেন সম্পর্কে পড়লে দুইটাই পড়তে হয় অল ফর লাভ তার মধ্যে একটা ওকে চলে যাই আমরা পরবর্তী প্রশ্নে নাম্বার 20 ওকে আচ্ছা আমি আপনাদের গেস্ট গুলো দেখতেছি হ্যাঁ এক দুইজন আচ্ছা একজন ভুল করছেন নাম বলবো না বাট ম্যাক্সিমাম আমি সঠিক বলতেছেন গুড নেক্সট ওয়ান নাম্বার 20 বলস সিটিং হ্যাপিলি দা চিকেন লেড এক্স দা আন্ডারলাইন পার্ট যেটা আর সিটিং হ্যাপিলি এটা আসলে কি সো সিটিং হ্যাপিলি যখন একটা সেন্টেন্সের একটা পার্ট আলাদা করে দেয়া হয় দ্যাট ইজ সাবঅর্ডিনেট নো কোঅর্ডিনেট নো ইন্ডিপেন্ডেন্ট নো मत <laughs> 22 what kind of noun is river river ashole kemon noun river holo nodir naam nodir naam holo common noun to eta sohoj prashno ebong eta parar moto prashno abaro bole rakhi ami joto tuku boltechi je green signal je gunoke dicche obosshoi green signal gulo count korben shegulo amader sheshe proyojon hobe keno amra cut mark jokhon hisab korte jaibo mane ektu guess korbo ar ki apnar ashole bola jay na guess korbo okay next holo caesar and cleopatra eta mone shobai paren george bernard shaw That is an easy question. Twenty-three, number twenty-four. Identify the right tense. Tense. Check out the words. So that my father dashed before I came. Or the before air, poor be after air, pore. You already know. So it is shorty. Good. Third, what have we? Good. Good. After that, Bhalo is guessed for this one. Had left, right? Before air, poor be had left. Have we? Because again, past form is so past. Participle PP past participle had left. Have a number twenty-five. Only easy question. Chilo number twenty-five. Which of the following words is spelled incorrectly? Kunta bhool hai bhool charon kora hoye the. That is very dangerous. Idiosyncrasy. Uh, syncrasy the incessi. Thiga se glycerin. Lexicography. Do you try thiga se remissions? I double M hoar kotha mano hoye ta. So remissions is the wrong. But that is not a easy question. Karon kunta bhool. Ita bear poros lake to tough. So ita confusion to record tovara. That's why I am showbus day nai. But khwe ta kothin chilo na. But still, it's a camera green mark. Give me one. Twenty-six. Who wrote the? Who wrote it? Tom Jones. Okay, Tom Jones. Tom Jones. Who wrote it? I am a Jani. One. I am. I am. Boy, take a look. Look. Henry Fielding. Not easy question. Shorty. Go. Throw. Henry Fielding. Twenty-seven. The story of Moby Dick. Centers. Moby Dick. Er. Uh, mool character. Uh, sorry. Mool. Kahine ki chilo. It's a parada khub tough. It's a well near. Look. Say. Nil. Tumi niye. Still is a tough question. Number twenty-eight. He prayed best who loved best. Hey, person, I'm going to pass. Jai, stick already. Jai, come on. One gulu person. Man, one gulu line leak. Silo. He prayed best who loved best. That's my back task. So, stick already. Jai, the previous year question is something similar. That's why it's a kind of green signal. There, Jai, Jai, that's parallel. Motor person. Chola, Jai, I'm going to twenty-nine. The controlling sentence of a paragraph is known as. At a paragraph, I'm going to J sentence. That control. Kore. Shita naam. I'm going to keep it. Shita holo first sentence. That paragraph. Er, প্রথম সেন্টেন্সটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার একটা স্পেসিফিক নাম আছে সেটা হলো টপিক সেন্টেন্স টপিক সেন্টেন্স যত ভালো হবে আপনার প্যারাগ্রাফের স্টার্টিংটা তত ভালো হবে সো টপিক সেন্টেন্স হলো কন্ট্রোলিং সেন্টেন্স কেন কারণ টপিক সেন্টেন্স ডিফাইন করে দেয় আপনার প্যারাগ্রাফের ওই প্যারাতে কি থাকবে দ্যাটস হোয়াই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ সো এটা ইজি বা পারা যায় এইজন্য টপিক সেন্টেন্স 30 চুজ দা करेक्ट কম্পারেটিভ ফর্ম অফ দা সেন্টেন্স very few voice are as industrious as javan ami তাহলে এটা পারবো কম্পারেটিভ করতে বলছে কিন্তু তাহলে One of the hobby na, karon dar super lady phoye jai. Aja kyo ek jhon microphone on korche na, ek tu check koron. Microphone kyo on korche? Aja jira bolte silam kothe super lady. Second one, Jaman is more industrious than most of the boys. So definitely thirty kho hobby shorty kuto. Rebongi ta shoj. Comparative degree apna ra paren. Eta niye confusion hobby na apna dera shakur chhe. Chole jai parubuti prosne. Thirty one, identify the appropriate preposition. 
কোনটা প্রিপজিশন হবে না হবে ইউরোপ ইউনিয়ন ইজ আইডেন্টিক্যাল ড্যাশ মাই আইডেন্টিক্যাল আমার সাথে মিলে যায় আইডেন্টিক্যাল উইথ মাই উইথটা পারা যায় বাট এখানে যদি টু থাকতো তাহলে আপনারা বিশাল ঝামেলায় পড়তেন সো দ্যাট ইজ ইজি টু গো প্রশ্নটা সহজই করছেন 32 প্যারাডাইজ লস্ট প্যারাডাইজ লস্ট প্যারাডাইজ রিগেইন কোনটা আগে লিখছে প্যারাডাইজ লস্ট আগে লিখছে পর লিখছে হলো প্যারাডাইজ রিগেইন অ্যাটেম্পটেড কি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে হলো যে সৃষ্টিকর্তা মানুষের সাথে কিভাবে বিহেভ করে তো জাস্টিফাই দ্য ওয়েজ অফ গড টু ম্যান এটা মানে দেখতে কঠিন মনে হলেও ইট ইজ এ প্রিভিয়াস ইয়ার क्वेश्चन আমি শিওর এটা বিগত বছরে পিএসসি অথবা বিসিএস যে কোনো এক জায়গায় আসছে সো প্রিভিয়াস ইয়ারের क्वेश्चन ইজ অলওয়েজ ইজি মানে অলওয়েজ ইজি টু গো এবং आंसर করতে হবে আপনাকে চলে যাই পরবর্তী প্রশ্ন 33 ও লিফট মি অ্যাজ এ ওয়েভ এ লিভ এ ক্লাউড আই ফেল আপন দ্য থ্রোনস অফ লাইফ আই ব্লিচ এটা বলছে পিবি শেলে কোন কবিতা লিখছে ভেরি টাফ ইটস ভেরি টাফ এটা পারাটা খুব কঠিন কারণ ওডে টু ওয়েস্ট উইন্ড এর এই লাইন গুলো আসলে আমরা শিখি না অন্য কিছু লাইন শিখি সো এটা খুব একটা সহজ আমরা বলবো না যদিও পিবি শেলে থে প্রশ্ন আমাদের পারা উচিত বাট সিল ইটস নট ইন ইজি ওয়ান নাম্বার 34 হু রোড দা শর্ট স্টোরি দা অ্যান্ড এন্ড দা গ্রাস হোপার ডেফিনেটলি ছোট গল্প অনেক এটা পড়ছেন অ্যান্ড এন্ড দা গ্রাস হোপার এটা অনেকেরই পড়ার কথা কেলিক্স গুড ভেরি গুড গুড সামার इंग्रेजी भाषा और सहित शेष कर कन्फ्यूशन आना सबुज ग्रीन मार्क ग्रीन मार्क अनुजाई साहित्यूटेशन प्रथम क्या करी टू टाइम तुले दी तक लक गुण कर द्विगुण हम शतक लाभ क्षति कत इन मध्य <laughs> 2x টাকার জন্য লস হয় x এক এর জন্য কত 1/2 100% করলে 50% তাহলে আপনার ক্ষতি হলো 50% ক্ষতি হয়ে গেছে আপনার তো ইট ইজ এ ইজি ওয়ান এটা পারার কথা কারণ শতকরা থেকে আরো কঠিন প্রশ্ন আসে এটা তুলনামূলক সহজই ছিল বলতে গেলে চলো যাই আমরা তিন নম্বর প্রশ্ন ফাংশন ওকে বিসিএস যে আসলে ম্যাথের প্রতি কত গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা এখান থেকে বোঝা যায় বলছে যে একটি ফাংশন ডিফাইন করছে এটা আমি জানি না ডোমেন এবং রেঞ্জ সম্পর্কে আইডিয়া আছে কিনা এটাকে ডোমেন বলে যে ডোমেন আর রিয়েল নাম্বার রেঞ্জ হলো আর রিয়েল নাম্বার ফাংশনটা ডিফাইন করা হয়েছে 2x 1 সংজ্ঞায়িত হলে ফাংশন ইনভার্স টু বের করতে হবে ওকে ফাংশন ইনভার্স টু হাউ টু ডু দিস আমি একটু প্রসিডিউরটা বলি এখানে যেটা প্রথমে করতে হয় ধরতে হবে ফাংশন অফ x y এবং এটা সমান সমান 2x 1 অর্থাৎ y 2x 1 তাহলে এখান থেকে আমি x কি বলতে পারি x বলতে পারি y 1 2 so what is x dekhen to what is x ekhan theke x soman ki bola jay x mane holo function inverse y function inverse y so ebar bolen function inverse y mane ami ki pelam y minus 1 by 2 
আপনাকে কি বলছে ফাংশন ইনভার্স 2 মানে y এর জায়গায় কত বসাবো 2 বসাবো তাহলে কত আসবে 2 1 2 দ্যাট ইজ হাফ তো রাইট आंसर ইজ হাফ এই প্রশ্নটা কি কমন পড়েছে ও আচ্ছা অনেকেই দেখি পারেন ম্যাথের স্টুডেন্ট তো পারবেন বাট বাকিদের জন্য হয়তো এটা একটু কঠিন প্রশ্ন সো যদিও সহজ মনে হচ্ছে বাট আমি এটাকে সহজ বা ইজি টু গো বলবো না এটা একটু কঠিনই হয় সবার জন্য কমন না চলে আসি চার নম্বর প্রশ্ন কোন रिलेटेड প্রশ্ন আই এম শিওর এটা খুব একটা কঠিন না এবিসি ত্রিভুজ বি কোণের পরিমাণ বলছে এ বি সি বললাম এবিসি ত্রিভুজ বলছে বি কোণের বলছে 48 ডিগ্রি এবং এ বি এবং এ সি সমান তাহলে এ বি এর বিপরীত কোণ এ সি এর বিপরীত কোণ সমান তাহলে এটাও কত 48 সহজ হয়ে গেল যদি ই এ সরি যদি ই এবং এফ এ বি এবং এ সি কে এমন ভাবে ছেদ করে যেন ই এফ এবং বি সি সমান্তরাল হয় কোথায় গেল ই এবং এফ এ বি এবং এ সি কে অনুচ্ছেদ করে যেন ই এফ এবং বি সি সমান্তরাল হয় তাহলে এই যে বি সি এর সাথে সমান্তরাল ই এফ করে দিলাম বলছে এ কোণের এই কোণটা তো বের করতে পারবেন 180 2 48 তার সাথে এ ই এফ এ ই এফ এই কোণটার যোগফল কত কত হবে এটা আচ্ছা আগেই করে ফেলছেন আপনারা ভেরি গুড দ্যাট ইজ 132 দ্য রাইট आंसर ইজ 132 খুব একটা কঠিন না but still not an easy to go for everyone science er student ba jara math niye ekta poroshona korchen tara parben but shobar jonno eta shohoj chilo na samantoral hole ei dui ta kono je soman hobe ebong ekhan theke ashole biprotip kon gulo ber kore phela jay eta hoyto ba shobai guess korte parben na but easy tulonomolok ekta easy chilo chole jai poroboti proshne math er math er jonno 5 number apnar proshno hoyto bondho kono number hote pare but math er jonno eta 5 number proshno etar log er proshno bolche log 10 bittik log x er man holo minus 1 tole x er man koto so amra ekhan theke kibhabe x er man ber korte pari formula ki janen apnara गेस करन देखी चैट बॉक्स से भाई के बोलन हम्म गुड वेरी गुड এখানে আসলে 10 এর উপরে ওকে মাথায় পাওয়ার করে দিতে হবে তাহলে x হবে 10 টু দি পাওয়ার -1 সিস্টেমই হলো মাথার উপরে তুলে দিতে হয় 10 টু দি পাওয়ার -1 মানে 1 বাই 10 दैट इज 0.1 তো এটা আসলে সহজ কারণ লগ এর অঙ্ক সবাই মোটামুটি করেন চলে আসি পরবর্তী প্রশ্নে 6 নম্বর প্রশ্ন বলছে -5 pq 16 সমান্তর অনুক্রমে সাজানো ওকে তাহলে পি এবং কিউ এর মান কত আচ্ছা তাহলে প্রথমে আছে -5 এরপর কিছু একটা আছে এরপর কিছু একটা আছে এগুলো 16 এবং সমান্তরাল তাহলে 16 থেকে 5 এর ডিফারেন্স কত 16 থেকে মাইনাস -5 বিয়োগ করে এখানে পাই কত আমরা 21 তাহলে এই 21টা ডিস্ট্রিবিউট হইছে কত 1 ভাগ 2 ভাগ 3 ভাগ মাঝখানে তো তিনটাই ভাগ হইছে তাহলে 21 কে যদি 3 দিয়ে ভাগ করেন হাতে 7 থাকে তাহলে 7 ঘর করে আগাইছে चोखुले जटिल संख्यार प्रश्न चले आसा शुरू कर जटिल संख्या पढ़ाई चिंता कर तो आई स्कोर कर स्कोर करते हैं कत आई स्कोर टू माइनस वन चिंता करें आई टू दुआ थ्री मान कत आई टू दुआ थ्री के बला जाए आई स्कोर इन टू आई i square মানে -1 i so i that is -i আর i টু দি পাওয়ার 4 বুঝতেই পারতেছেন এভাবে করলে এটা মানে হবে 1 তাহলে i টু দি পাওয়ার 4 যদি 1 হয় i টু দি পাওয়ার 8 1 i টু দি পাওয়ার 12 1 এরকম ভাবে 48 পর্যন্ত i টু দি পাওয়ার 48 পর্যন্ত মান আসবে কত 1 তা আছে কত 49 তাহলে একটা i বাকি থাকবে এবং এখানে ইনভার্স আছে মানে হলো 1 i আলটিমেটলি 1 i কে তো এভাবে কোনো কিছু নাই 1 i তো আপনারা এখানে দেই নাই परवर्ती গুণোত্তর গড় কত ওকে গুণোত্তর গড় আচ্ছা 18 কে কি লিখতে পারি আর 72 কে কি লিখতে পারি 6 দিয়ে ভাগ করি তো তাহলে 3 গুণ 6 3 6 18 আর 72 কে যদি 6 দিয়ে ভাগ করি 6 দশের 60 6 12 72 
ওকে তাহলে এই ছয়টা হলো দুইজনের কমন তাহলে মাঝখানে যাকে আমি বের করতে যাচ্ছি তার সাথে একটা ছয় গুণ হবে এখানে আছে তিন এখানে আছে বারো তাহলে চার গুণ হয়েছে এখানে হয়ে গেছে চার গুণ আমাকে করতে হবে কত মানে এখান থেকে এখানে যদি চার গুণ হয় এখান থেকে এখানে কত দুই গুণ হবে তাহলে এখানে ছয় ইন্টু ছয় থার্টি সিক্স দ্যাট ইস দ্য গুণোত্তর গড় দেখি আপনারা কি গেস করছেন আচ্ছা আপনারা থার্টি সিক্স করছেন গুড ভেরি গুড তো রাইট আনসার হলো থার্টি সিক্স এটা ইজি না ডেফিনেটলি আমি এটাকে ইজি বলবো না কারণ সবাই গুণোত্তর গড়টার সাথে ক্লিয়ার না এটা কারো কারো ক্ষেত্রে সব পারেন কারো কারো ক্ষেত্রে না পারার সম্ভাবনাই ছিল চলে যায় পরবর্তী প্রশ্নে उत्तर समानर धारा ना कि गुणोत् धारा कंडिसन हलोज मान जो एक छोट है तक सूत्र कर তো দেখেন এখানে এ মানে হলো প্রথম পদ মানে ওয়ান আর মানে হলো সাধারণ অনুপদ মানে দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দিয়ে ভাগ করলে যেটা আসে দ্যাট ইস মাইনাস ওয়ান মানগুলো বসাই দেন মানগুলো বসাই দিলে আপনার ঘ হবে সঠিক উত্তর তো এটা আসলে ছোটকালের প্রশ্ন আপনারা ছোটকালে এটা পড়ছেন এটা পাড়ার কথা পাড়ার মতো একটা প্রশ্ন চলে আসি দশ নম্বর প্রশ্নে একটি সুষম বহুভুজ কত ভুজ বলে নাই প্রত্যেকটি কোন একশো আটষট্টি ইচ অ্যান্ড এভরি কোন এর বাহুগুলো সরি বাহু সংখ্যা কতগুলো হবে তো সুষম ভুজের একটা সূত্র আমি মনে করাই দেই এন মাইনাস টু ইন্টু একশো আশি ডিগ্রি এটা না দিই ডিভাইড বাই এন এটা হলো সুষম বহুভুজের একটি কোণের মান এই ফর্মুলাকে বলা হয় সুষম বহুভুজের একটি কোণের মান এই মানটা কত বলছে ওয়ান সিক্সটি এইট তাহলে আপনাকে কি বের করতে হবে এন এর মান বের করতে হবে এটা সলভ করে আপনি এন এর মান পাবেন থার্টি সঠিক উত্তর লক্ষ এন এর মান হবে দশ তো এটা কি সহজ অবশ্যই এটা সহজ ফর্মুলা সবাই জানেন এটা পারার কথা চলে আসি পরবর্তী প্রশ্ন একটি সম বাহু মানে তিনটা বাহু সমান বাহুর দৈর্ঘ্য দুই সেন্টিমিটার তাহলে একটু মনে মনে চিন্তা করে একটা সমবাহু ত্রিভুজ যেগুলো সবগুলো দুই সেন্টিমিটার করে এটা দুই এটা দুই এটা দুই উচ্চতা হলো এক্স উচ্চতা মানে হলো ভূমি থেকে লম্ব শীর্ষ বিন্দু থেকে ভূমির উপর লম্ব এটা বলছে এক্স এক্স এর মান কত আচ্ছা যেহেতু সমবাহ ত্রিভুজ এই লম্বটা আঁকলে এটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় তাহলে এই মানটা হবে ওয়ান এই মানটাকে আমরা বলতেছি ওয়ান এই মানটাকে বলতেছি টু তাহলে এক্স সমান কিভাবে বের করব এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মানে ভূমি এবং সরি লম্ব এবং ভূমি স্কোয়ার করে যোগ করলে অতিভুজের স্কোয়ারের সমান হবে টু স্কোয়ার তাহলে এক্স সমান কত আসবে ভাই ফোর মাইনাস ওয়ান রুট ওভার দ্যাট ইস রুট থ্রি সঠিক উত্তর হবে রুট থ্রি এবং এটাও সহজ উত্তর পাড়ার কথা সবার পরবর্তী প্রশ্ন এক্সের একটা কমপ্লেক্স ফর্ম দিয়ে বলছে এক্স টু দি বা থ্রি বাই টু কত কমপ্লেক্সটাকে একটু ভেঙে দেখাই আমরা এটা হলো এক্স টু দি বা থ্রি বাই ফোর সমান সমান টু আর আমাকে যে ফর্মটা বের করতে বলছে সেটা হলো থ্রি বাই টু তাহলে এক্স টু দি পর থ্রি বাই ফোর কে যদি আপনি স্কোয়ার করেন এই পাশে স্কোয়ার আসবে তো এখানে আসবে ফোর এখান থেকে কি আসে দেখেন তো এক্স টু দি পর থ্রি বাই ফোর ইন্টু টু দ্যাট ইস থ্রি বাই টু 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 কাটাকারে এখানে টু আসবে তো থ্রি বাই টু এর মান হলো ফোর সঠিক উত্তর কোনো গ এবং এটাও সহজ কারণ পাওয়ারের অঙ্ক আমরা সাধারণত পারি সবাই মোটামুটি এটা পারি গেস করতে পারি সঠিক উত্তর হবে ফোর ওকে চলে যায় পরবর্তী প্রশ্নে তেরো নম্বর প্রশ্ন এই পেজে আমাদের ম্যাথ শেষ হয়ে যাবে বলছে পাওয়ার অফ এ পসিবিলি সরি পসিবিলিটি অফ এ ওয়ান বাই থ্রি পসিবিলিটি অফ বি থ্রি বাই ফোর এরা স্বাধীন ঘটনা প্রবলিটি অফ এ অথবা বি যে কোনো একটা ঘটনার সম্ভাবনা কত এটা সূত্র হলো প্রবলিটি অফ এ প্লাস প্রবলিটি অফ বি মাইনাস প্রবলিটি অফ এ অ্যান্ড বি দেখেন প্রথমটার মান দিয়ে দিছে দ্বিতীয়টার মান দিয়ে দিছে তৃতীয়টার মান কিভাবে বের করবো প্রবলিটি অফ এ ইন্টু প্রবলিটি অফ বি 
তাহলে এখন মনে হয় আমার আর কিছু বলতে হবে না এটা নিজেরাই পারবেন এটা সঠিক উত্তর হবে 5/6 এবং দ্যাট ইজ এন ইজি প্রশ্ন একদম সরাসরি সূত্রের ব্যবহার সহজ প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন বাস্তব সংখ্যাই অসমতার সমাধান আচ্ছা এখানে 3x/3x+2 এটা মডুল আছে দেয়া আছে তাহলে বলতে পারবো 3x+2 এটা 7 থেকে ছোট কিন্তু -7 থেকে বড় তাহলে এখান থেকে যদি সরাসরি আমি x সলভ করি ভেরি ইজি এই 2 টা এদিকে যাবে মাইনাস হিসাবে তাহলে 5 3 দিয়ে ভাগ করব আর এদিকে কি 2 টা এদিকে মাইনাস হিসাবে আসবে তাহলে মাইনাস 7 মাইনাস 2 মাইনাস 9 3 দিয়ে ভাগ করলে মাইনাস 3 কোথায় আছে ভাই এই যে গ গ 14 এর গ হলো সঠিক উত্তর এবং অবশ্য এটা সহজ প্রশ্ন নাম্বার 15 6a ওকে 15 টা একটা জটিল প্রশ্ন ছিল এটা অনেকেই ভুল করবে না আগেই বলে রাখি এটা ম্যাক্সিমামে ভুল হবে বাট একটু আমাকে বলেন যে একটা আসলে সঠিক উত্তর কোনটা 15 এর সঠিক উত্তর কোনটা একটু আমাকে চ্যাট বক্সে বলেন 15 এর সঠিক উত্তর কোনটি গেস করে ভাইয়াকে বলেন 15 এর সঠিক উত্তর কোনটি सठिक उत्तर गसागु बेर करते शा सहगे गसागु मान कि मानसिक दक्षता परवर्ती प्रश्न मानसिक दक्षतार प्रश्न सल्व कर प्रथम प्रश्न प्रश्न बोध चिन्ह स्थान बस इनकी देखा जाए त्रिभुज आज त्रिभुज के कलर कर दीसी चतुर्भुज आज चतुर्भुज के बस कलर कर दीबले क्या भाई मान जो पी एर ऐले और भाई ओ भाई बोन ए भाई बोन हलो की भाई चाचा चाचा थोड़ा झमेला <laughs> झमेला 
পরবর্তী প্রশ্ন বলছে যে এক ছয় পাঁচ এক তিন পাঁচ এটা যদি পিস হয় তাহলে বারো এরকম কি এখানে আসলে মনে রাখার বিষয় আপনি হাতে ধনে ধরে এ বি সি ডি করে গনেন এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি তাহলে দেখবেন পি এর মান আসে ষোলো তাহলে দেখছেন এই ষোলো হলো পি এরপরে যে পাঁচ এটা হলো ই এর মান দেন এ এর মান হলো ওয়ান দেখছেন ষোলো পাঁচ এক सठी उत्तर বিগত বছরের প্রশ্ন যেহেতু এটা মনে হয় না আর সলভ করার দরকার হবে নেক্সট প্রশ্ন ভারসাম্য রক্ষা করতে কত ওজন রাখতে হবে সূত্র হলো এই দুইটার গুণফল এই দুইটার গুণফল তাহলে তিন এটা চব্বিশ এখানে কত হবে চার দিয়ে ভাগ করেন চার দিয়ে ভাগ করলে হবে ছয় তাহলে ছয় কেজি ইজ দা রাইট আনসার এবং সহজ প্রশ্ন অবশ্যই পারার কথা সাত নম্বর প্রশ্ন দুই হাজার সাল দুই হাজার সাল কিন্তু নট লিপ ইয়ার মাথায় রাখতে হবে এটা লিপ ইয়ার না বারোই জানুয়ারি যদি শুক্রবার হয় বারো জানুয়ারি যদি শুক্রবার হয় তাহলে বারো প্লাস সাত উনিশ জানুয়ারি শুক্রবার প্লাস সাত ছাব্বিশ জানুয়ারি শুক্রবার প্লাস সাত এভাবে যোগ করে করে আপনার সতেরোই মার্চ আসবে কিবার শনিবার সঠিক উত্তর হলো শনিবার এবং যেহেতু ফর্মুলা খুব সহজ এটা মনে হয় সবাই পারবেন নেক্সট প্রশ্ন বলছে পাঁচ সাত দশ চোদ্দ ব্লা ব্লা পঁচিশ আমার প্রথম এটা মনে হয়েছিল যে পাঁচের দ্বিগুণ দশ সাতের দ্বিগুণ চোদ্দ বাট এরপর দেখে যা তো দ্বিগুণ হয় না তার মানে দ্বিগুণ দিয়ে এটা হবে না দেন আমি ভাবছিলাম যে সাত চোদ্দ পাঁচ দশ এটা মানে আলাদা রুলস এটাও হয় না পরে দেখলাম যে আসলে পরস্পরের মধ্যে ডিফারেন্স হলো দুই তিন চার তাহলে এখানে পাঁচ হওয়ার কথা এবং এখানে ছয় হওয়ার কথা তাহলে চোদ্দ আর পাঁচ কত উনিশ উনিশ আর ছয় কত পঁচিশ উনিশ সব জায়গায় ফিট করে আমি জানি না এটা সবাই পারছেন কিনা বাট এটা পারার মতো একটা প্রশ্ন কারণ এই ধরনের প্রশ্ন আগেও পরীক্ষায় আসছে চলে যায় পরবর্তী প্রশ্ন নয় নম্বর প্রশ্ন বলছে মেমোরি শব্দটির আয়নায় প্রতিবম্ব কি হবে তো মেমোরি শব্দটির আয়না প্রতিবিম্ব আসলে এখানে কিভাবে লিখছে হাতের বাম থেকে ডানে তখন ডান থেকে বামে হবে এই একই অক্ষর গুলো ডান থেকে বামে চলে যাবে ডান থেকে বামে তাহলে যেগুলো বাদ দেওয়া যায় যেমন ও বাত ও উল্টাই গেছে পানিতে উল্টায় যায় আয়নাতে কিন্তু উল্টায় না ও বাত ও তো বাত তাহলে অপশন আসলে বাকি থাকে একটাই একটা অপশন বাকি উল্টা হবেও না জাস্ট উল্টা ভাবে লেখা হবে দেখেন এম ই এম ও আর ওয়াই জাস্ট উল্টা ভাবে লেখা হবে সঠিক উত্তর লক্ষ্য প্রশ্ন নাম্বার দশ চিহ্নিত স্থানে কত বসবে ওকে এটা একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে এবং এটা বিগত বছরের প্রশ্ন কি হয় পাঁচ ইন্টু নয় যোগ তিন পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ তিন আটচল্লিশ সাত আটা ছাপ্পান্ন যোগ চার ষাট সাত নং তেষট্টি যোগ পাঁচ আটষট্টি কত হয় সিক্সটি এইট ইজ দা রাইট আনসার এবং এটা ইজি কারণ বিগত বছরে এরকম প্রশ্ন আছে এটা গ্রিন সিগন্যাল পাওয়ার মতো এগারো নম্বর প্রশ্ন এটা আরো ইজি কোন কিছুর কারণ জানতে চাইলে ইংরেজিতে কি প্রশ্ন করা হয় কেন ওয়াই রাইট আনসার ইস ইলেভেন গ বা ওয়াই এবং এটা একটা সহজ প্রশ্ন ওকে এটার আমি কোনো ব্যাখ্যা টাকা দিতে পারবো না ভাই এটা হলো খ এবং আমি যদি আপনার মতো পরীক্ষা দিতাম আমি হয়তো এটা রেখে চলে আসতাম ভেরি টাফ এতগুলো প্রশ্ন আলাদা করতে অনেক সময় লাগে আমি এত সময় এখানে দিতাম না বাট রাইট আনসার হলো খ আমরা এটা বের করছি নাম্বার থার্টিন বলছে প্লে এর কোড এত রাইম এর কোড এত মেল এর কোড কত প্রথম দিকে আমি চিন্তা করছি এটা মিলে কিনা দেখি কোনো কিছু মিলে না পরে দেখলাম এখানে যে এম আছে ওরা এখানে এম ব্যবহার করছে এম এর জন্য কোড দিছে সিক্স তাহলে এম এর জন্য এটা সিক্স এর জন্য কোড দিছে দেখেন এখানে দুই এর জন্য হবে টু এল এর জন্য কোড দিছে এখানে ওয়ান তাহলে এল এর জন্য ওয়ান ই এর জন্য কোড দিছে এখানে সেভেন সো ছয় হাজার দুইশো উত্তর এবং এটা পাড়ার মতো একটা প্রশ্ন কারণ চিন্তা করা লাগে না জাস্ট একটু ভালো মতো তাকালে যে মিলতেছে না কেন পর দেখা যায় ওরা ডিফাইন করে দিয়েছে এটা ওদের মতো ডিফাইন করা এটা মিলার কিছু না মানসিক দক্ষতা শেষ দুইটা প্রশ্ন বলছে এই সিরিজের পরবর্তী সংখ্যাটি কত এই সিরিজটা দেখতে অনেকটাই ফিবোনাচির মতো দেখেন তিন পাঁচ আট যোগ করলে পাঁচ আট তেরো যোগ করলে তেরো আর একুশ যোগ করলে কত হয় ফোর থ্রি থার্টি ফোর দ্য রাইট আনসার ইস থার্টি ফোর ফিবোনাচি সিরিজ অবশ্যই সবার পড়ার কথা তো এটা সহজ উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন বলছে কি দেয়াল ঘড়িতে তিনটা বাজে তো তিনটা বাজে মানে হলো এরকম দেখতে 
তখন ঘন্টার কাটা পূর্ব দিয়েছে পূর্ব পশ্চিম বলছে তাহলে পূর্ব পশ্চিমটা শিখে নেই পূর্ব পশ্চিম উপরে উত্তর নিচে দক্ষিণ তাহলে পূর্ব এটা কি বলে রাইট এন্ড উল্টা দিকে ঘড়ি কাটা বিপরীত দিকে পূর্বের ঘড়ি কাটা বিপরীত দিকে উত্তর থাকে এবার দেখেন ওরা কি বলছে এটা হলো ঘন্টার কাটা এটা হলো আওয়ার এটা হলো মিনিট বলছে ঘন্টার কাটা যদি পূর্ব দিকে থাকে চিন্তা করার কিছু নাই তাহলে মিনিকেটের কাটা কোন দিকে থাকবে উপরের দিকে উপরে কি আছে উত্তর রাইট আনসার হলো উত্তর তাহলে পনেরোর উত্তর উত্তর ওকে তাহলে মানসিক দক্ষতা আমাদের এখানে শেষ হয়ে গেল আপনারও ম্যাক্সিমাম সঠিক উত্তর দিয়েছেন ভেরি গুড তাহলে কি বলা যায় যে ম্যাথ এবং মানসিক দক্ষতার মধ্যে মানসিক দক্ষতাটা আসলে অনেকটাই সহজ ছিল ম্যাথও মোটামুটি সহজ ছিল এক দুইটা প্রশ্ন একটু কনফিউশন ছিল চলে আসি আমরা পরবর্তী প্রশ্ন একটু গেস করেন তো এরপরে আমরা কোন চাপ মানে কোন বিষয় সলভ করতে পারি গেস করে বা আপনার কোনটা ইচ্ছা এরপর আমরা কোনটা সলভ করব গেস করে বলেন ভাইয়াকে যে এরপরে আমরা কোনটা সলভ করব শুভ শুভ ভাই আমার সঠিক উত্তর বলছে শুভ বলছে আন্তর্জাতিক আমরা এখন আন্তর্জাতিক সলভ করব ওকে পরবর্তী প্রশ্ন আমাদের আন্তর্জাতিকের বিশটা প্রশ্ন আমরা সলভ করবো এখন এবং এটা খুব বেশি সময় লাগবে না কারণ এগুলো তার সলভ করার কিছু না এটা যা সূত্র গুলো বলবো তো প্রথম প্রশ্ন আরব দেশে আরব বসন্ত কোথায় শুরু হয়েছে তিউনেশিয়ার এক যুবক চাকরি না পেয়ে ফল বিক্রি করতেছিল পুলিশ এসে সেখান থেকে টাকা নিচ্ছিল পরে সে নিজেরকে আগুন লাগাই দিছে তিউনেশিয়া থেকে শুরু হয়েছে প্রিভিয়াস ইয়ার প্রশ্ন गुगल गुगल मैपेजुएलार आशेपाशेबिया কারণ ভেনিজুয়েলার প্রতিবেশী সবাইকে আপনি নাও চিনতে পারেন এটা নট এন ইজি প্রশ্ন বাট বাকি দুইটা আসলে পাড়ার মতো প্রশ্ন রাশিয়া এবং আরব বসন্ত দুইটাই পাড়ার মতো পরবর্তী প্রশ্ন বিগ কপ টোয়েন্টি সাতাইশ কি হয়েছে এটা সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন এবং আমি শিওর এটা সবাই পাড়ার কথা নেক্সট প্রশ্ন হলো ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিত পানি আমার যৌথ কমিশনের যে পানি গঙ্গা গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তিটা শেষ হবে এটা শেষ হওয়ার কথা সরি টোয়েন্টি সিক্স এ শেষ হওয়ার কথা তো এটাতে কনফিউশন থাকতে পারে কারণ তিরিশ বছরের পর এটা এক্সটেনশন হয়েছিল এক্সটেনশন হতে অনেকে জানেন না তো এটা কনফিউশন রাখতে পারে এটাকে রেখে দিলাম কোন দেশ কি ইউরোপের ঝুড়ি বলা হয় এই প্রশ্নটা দেয়াই হয়েছে আপনি ইউক্রেন সম্পর্কে জানেন কি জানেন না এটা বুঝার জন্য ইউক্রেনকে বলা হয় আসলে ইউরোপের ঝুড়ি এটা কি বলবো এটা পাড়ার কথা আর কি সূর্যোদয়ের দেশ নিখিল সূর্যর দেশ রুটির ঝুড়ি এরকম অনেক কিছু আপনারা শিখেন ওখান থেকে এটা কোয়েশ্চেন আসছে নাম্বার সেভেন দ্যাট ইজ এর অলসো ইজি প্রশ্ন গণতন্ত্রের ধারণা প্রাচীন গ্রিস এ গণতন্ত্রের ধারণা হয় এটা আপনারা পারবেন দেন বলছে নিজের কোনটি ডেভেলপিং এইট যদি ডেভেলপিং এইটে আটটা রাষ্ট্র না এখন আরো বেশি রাষ্ট্র হয়ে গেছে বাট জর্দান এর পার্ট কিন্তু না এটা পারার কথা বাট স্টিল আমি এটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর বলবো না এটা কনফিউশন থাকতে পারে নেক্সট ওয়ান ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম আমি শিওর এটা সবাই পারবেন না কারণ হলো ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এর যে হেড কোয়ার্টার এটা কিন্তু জিনেভা এটা জিনেভাতে বাট এর অধিবেশন হয় কিন্তু দাবোসে তো এটা যারা পারেন না তারা হয়তো ভুল করতে পারেন তো এটা না দাগানোটাই শ্রেয় মানে এটাকে আমরা কার্ট মার্কের মধ্যে ধরবো না আরকি চলে যাই পরবর্তী প্রশ্ন নাম্বার টেন তাস্কন চুক্তি তাস্কন চুক্তি হলো সিক্সটি সিক্স এর একটা ঘটনা সিক্সটি ফাইভ এ ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হয় তখন তাস্কন চুক্তি হয় मंगलवारेप्टेम्बरबारेप्टेम्बरबारे আমি 
কেউ কেউ প্রশ্ন করতো ভাই তাহলে পিএসসি টা দিলো কেন দিতে পারে বা ভুল করে হয়তো বা চলে আসছে আপনার কাছ থেকে ভুলটা বের করা আপনি যেহেতু বুঝতে পারতেছেন এখানে নাই আপনি দেখাবেন না যারা দেখাবেন না তাদের হয়তো নাম্বার দিয়ে দিবে বাট এটা আলটিমেটলি ফলাফল কি হবে এটা নো ওয়ান নোস নো ওয়ান নোস নাম্বার 12 কোন দুটি রাষ্ট্র কোন দুটি আরব রাষ্ট্র ক্যাম ডেভিড বা ডেভিড ক্যাম চুক্তি বলে আমরা চুক্তি স্বাক্ষরের ফলশ্রুতিতে ইসরায়েলের সঙ্গে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে দ্যাট ইজ জর্ডান এন্ড মিশর এটা একটা প্রিভিয়াস ইয়ার প্রশ্ন ডেভিড ক্যাম চুক্তি সো এটা পড়ার কথা নাম্বার 13 কখন এবং কোথায় ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার এটা প্রতিষ্ঠিত হয় IUCN IUCN কত সালে এবং কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় দ্যাট ইজ ফ্রান্স 1948 प्रयोग आशियान जोटभुक्त नयटीना তো সেখানে সবগুলো দেশের নামই আছে এক্সেপ্ট হংকং এবং এটা পারার মতো প্রশ্ন কারণ আসিয়াতে যে দশটা কান্ট্রি এটা নাম মোটামুটি সবাই আমরা মুখস্থ করে ফেলি এটা হলো সাউথ ইস্ট এশিয়াতে বারোটা কান্ট্রি আছে তার মধ্যে দশটা আসিয়ানের অন্তর্ভুক্ত আর কি যেন কি পিএনজি পাপুয়া নিউ গিনি আর হলো তাইওয়ান না না আরটা যেন কি ইস্ট তৈমুর ইস্ট তৈমুর এই দুইটা বারোটা সো হংকং ইজ নট পার্ট অফ আসিয়ান তাহলে আন্তর্জাতিক এর পনেরোটা গেল আর পাঁচটা প্রশ্ন আছে নেক্সট হলো কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এটা নিউ ইয়র্কে হয়েছে সবাই জানি পারবো এটা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী পদ এটা প্রতি দুই বছর পর পর নির্বাচন হয় এটাও আমরা পারার কথা আন্তর্জাতিক আদালতে কত বছরের জন্য নির্বাচিত নয় জন বিচারক প্রতি বিচারক নয় বছর পর পর নয় বছরের জন্য নির্বাচিত হয় এবং তিন বছর পর পর নির্বাচন হয় নির্বাচিত হয় আর কি মানে তিন বছর পরে তিনজন চলে যাবে নতুন তিনজন আসবে দেন তিন বছর পরে আরো তিনজন আসবে নতুন তিনজন জয়েন করবে আগে পুরাতন তিনজন চলে যাবে এরকম হলো সিস্টেম সো দ্য আনসার ইস নাইন ইয়ার্স এবং এটা পারার কথা এটা কমন প্রশ্ন নেক্সট হলো বাংলাদেশের পার্সপেকটিভ প্ল্যান যদিও আন্তর্জাতিক আসছে সো এটা একটা বোনাস যেটা তুমি একুশ থেকে একচল্লিশ এটাকে বলা হয় পার্সপেকটিভ প্ল্যান এই প্ল্যানের মধ্যে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে আমাদের পার ক্যাপিটা টুয়েলভ ডলার করে আমরা উন্নত বিশ্বে নাম লেখাবো পরবর্তী প্রশ্ন দুই সালে কোন দেশ জাতিসংঘের শান্তি স্থাপন কমিশনের সভাপতি হয় ডেফিনেটলি এটা আপনারা গেস করতে পারবেন বাংলাদেশের নাম আছে কেন এটা বাংলাদেশ আচ্ছা পার্সপেকটিভ প্ল্যানটা পারার কথা এটাও পারার কথা আগের গুলো দাগাইছি হ্যাঁ দাগাইছি তাহলে আমাদের আন্তর্জাতিক বিষয় এখানে সমাপ্ত বলেন আপনারা বলেন এরপরে কোন সাবজেক্ট আমরা সলভ করব বা আন্তর্জাতিকের পরে কোনটা সলভ করা উচিত ভেরি গুড আমার একজন সঠিক উত্তর দিয়েছেন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আগে করা উচিত আপনি বলছেন ভাই বাংলাদেশ আগে করা উচিত ছিল আন্তর্জাতিক পরে করা উচিত ছিল ওকে এর জন্য আমরা এক্সট্রিমলি সরি বাট বাংলাদেশ আমরা এখন শুরু করব ফার্স্ট কোয়েশ্চেন বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষক কে রক্ষক হলো সুপ্রিম কোর্ট এটা আমরা পারবো অবশ্যই সর্বপ্রাচীন জনপদ অবশ্যই পুনর এটাও আমরা পারবো বৃহত্তর ঢাকা ঢাকা হলো বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন এটাও আমরা পারবো তাহলে বাংলাদেশ আমরা এখনো পর্যন্ত সহজ দেখতেছি এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে কঠিন প্রশ্ন আসে নাই নাম্বার ফোর কোন শাসকদের আমলে বাংলা ভাষী অঞ্চল বাঙ্গালা বাংলা হলো মুসলিম শাসক হলো মুসলিম শাসনের সময় এটা বাংলা করা হয় বাট দের ইস এ কনফিউশন এটা সবাই নাও পারতে পারে বাট সঠিক উত্তর হলো মুসলিম দেন হলো বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব দ্যাট ইস হলো আমাদের সিরাজুদ্দোল্লার নানা মুর্শিদ কুলি খান সে হলো প্রথম স্বাধীন নবাব এটা পারার কথা পরবর্তী প্রশ্ন চীনের কোন পরিব্রাজক গুপ্ত বংশে বাংলাদেশে আসছে এবং এটা অনেকেই ভুল করবেন কারণ গুপ্ত বংশ হলো তিনশো থেকে পাঁচশো হিউয়েন সাং আসছে ছয়শো প্লাসে ফা হিয়েন আনসে মনে হয় তিনশো পঞ্চাশের দিকে অনেকে কনফিউজ হয়ে যান যে সবগুলো হবে কিনা বাট রাইট আনসার ইস ফা হিয়েন সো এটা আমরা কাটমার্কে ধরবো না বাট এটা কনফিউশন তৈরি করে চলে যাই সেভেন বঙ্গভঙ্গের কারণে নতুন প্রদেশ কোনটি পূর্ব বঙ্গ ও আসাম আমরা এটা জানি এবং এটা সহজ প্রশ্ন তমুদ্দিন মুসলিম প্রতিষ্ঠা করে আবুল কাশেম এটা সবার মুখে মুখে থাকে এটাও সহজ প্রশ্ন আমার ভাই রক্তে লাগানো একুশে ফেব্রুয়ারি কে রচনা করেছেন আমরা সারকে কিছুদিন আগে হারিয়েছি আবুল গাফার চৌধুরী এগুলো মোটামুটি সহজে বলা যায় তবে বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স কিন্তু এখনো সহজ মনে হচ্ছে নেক্সট প্রশ্ন কোন দেশ বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতি দিয়েছে সিয়ারা লিওন ফার্স্ট টাউনে আমাদের কিছুদিন পরে মিশন খোলা হচ্ছে 
এবং তাদের সেকেন্ড রাষ্ট্রভাষা হলো সিয়ারা লিওন বিকজ ইউনিয়ন পিস কিপিং এর আন্ডারে বাংলাদেশ এর সেনাবাহিনী বা পুলিশ বাহিনী বা শান্তিরক্ষী বাহিনী তাদের অনেক সাহায্য করেছে দ্যাটস দ্য রিজন এটাও সবাই জানি ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর সংখ্যা এটা আমি আমি যতটুক মনে পড়ে এটা চেঞ্জ হয়েছে বাট এটা মানে আগের প্রশ্ন ফর্টি এইট তো ওয়েবসাইটে গেলে পেয়ে যাবেন এখন মনে হয় ফিফটি বা ফিফটি ওয়ান রেজিস্টার্ড করা পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে ওখানে এটা দেওয়া আছে এটা আগের প্রশ্ন হয়তো এই জন্য ফর্টি এইট রয়ে গেছে চলে যায় পরবর্তী প্রশ্নে নিচের কোন পত্রিকাটির প্রকাশনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশির আশির বাণী মানে আশার বাণী আর কি একটা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিল দ্যাট ইস ধুমকেতু আমার লাইনটা মনে নাই আয় রে আয় ধুমকেতু আধারে আক অগ্রসতে এরকম কিছু একটা লাইন ছিল নজরুলের ধুমকেতু যখন বের হয়েছিল তখন রবীন্দ্রনাথ লিখে পাঠাইছিল এবং আমি শিওর এটাও আপনারা পড়ছেন কারণ এটা বিভিন্ন বই এটা দেখা থাকে যে নিজের কোনটি রবীন্দ্রনাথ নজরুলের জন্য রচনা করেছেন বা নজরুলকে উৎসর্গ করেছেন বা নজরুলকে স্বাগতম জানিয়েছেন এরকম কিছু কথা থাকে এটা ধুমকেতুর জন্য করছিল মুক্তির সনদ ছয় দফা প্রথমে যেটা দেখতে হয় সেটা হলো সাল তো তেইশে মার্চ উনিশশো আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হয় এটা মনে হয় না কেউ ভুল করবে নেক্সট প্রশ্ন এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম কত তারিখ এটা ঘোষণা করেন পার্বত্য অঞ্চল গুলোতে জুম চাষ হয় এখানে একটা জেলায় দেওয়া হয়েছে পার্বত্য অঞ্চল দ্যাট ইস বান্দরবান রাইট আনসার হলো বান্দরবান পরবর্তী প্রশ্ন চা বাগান সবচেয়ে বেশি আছে মৌলবি বাজারে এটাও সহজ এর সম্পর্কে আমরা এতটুকু অবশ্যই জানি ধর্মীয় স্বাধীনতা ফর্টি ওয়ান অনুচ্ছেদ ফর্টি ওয়ান এটা পারার কথা কারণ এক থেকে ফর্টি সেভেন পর্যন্ত আমরা মুখস্থ করে ফেলতে বলি কারণ এখান থেকে ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন আসে ফর্টি ওয়ান হলো ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রথম আদমশুমারি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন সেভেন্টি এবং সামনের বছর কিন্তু আরেকটা আদমশুমারি হবে যেখানে স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করা হবে জনবসতি ব্যাখ্যা করার জন্য যাই হোক এটা প্রথম হয় দেন হলো জিডিপিতে কোন খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি সেবা দেন হলো শিল্প এবং ক্রমবর্ধমান ভাবে হ্রাস পাচ্ছে হলো কৃষি কৃষিতে কৃষির অবদান যেটা বলি বা পার্সেন্টেজ কমে যাচ্ছে এখন হলো ফিফটি টু পার্সেন্ট হলো সেবা প্রায় ফিফটি টু প্লাস পার্সেন্টের মতো এটাও পারার কথা ওকে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার করতে লাস্ট ক্যালকুলেশন অনুযায়ী সিক্স পয়েন্ট নাইন ফোর বাট অনেকে এটা ভুল করে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এর টাকায় ফেলতে পারেন দ্যাটস আমি এটা একটু কনফিউশন দিয়ে দিলাম কারণ এটা পরবর্তীতে চেঞ্জ হয় আর ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এটা আসলে ছিল না ফাইভ পয়েন্ট ফোর এইট ছিল একসময় চোদ্দ কেটে দেয় ষোলো কেটে দেয় এখন এক জুন আর এক জুলাই এর মধ্যে কনফিউশন যদি তৈরি হয় আমি মনে করাই দেই যে অর্থ বছর শুরু হয় কিন্তু জুলাইতে রাইট আনসার ইস জুলাই আমি শিওর আপনারা এটা চিন্তা করে এক জুলাই পরীক্ষায় আনসার করছেন নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী তিনি মামলা রুজু করতে পারবেন এটা হলো ফর্টি ফোর একটু মনে করে দিই এখানে হান্ড্রেড টু নিয়ে অনেকে কনফিউজ হয়ে যান যে ভাই একশো দুই হতে পারে একশো দুই কিন্তু হাইকোর্টের একটা ক্ষমতা অর্থাৎ আপনার যে মৌলিক অধিকার গুলো মানে যেটা আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগ যেখানে মৌলিক অধিকার গুলো দেয়া আছে এগুলো লঙ্ঘিত হলে আপনাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে চৌচল্লিশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে আপনি মামলা করতে পারবেন এবং আপনি মামলা করলে হাইকোর্ট রাষ্ট্রকে নির্দেশ দিতে পারবে যে ওনার মৌলিক অধিকার বলবৎ করতে হবে এই মর্মে সে রিট দিতে পারবে সেটা হলো হাইকোর্টের ক্ষমতা একশো দুই হাইকোর্টের ক্ষমতা চৌচল্লিশ আপনার ক্ষমতা কাজ করার সময় দুইটা একসাথে কাজে লাগে তো এটা একশো দুই না অনেক এটা তো কনফিউশন হয়ে যান রাইট আনসার ইস ফর্টি ফোর ফর্টি ফাইভ বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি কেমন এক কেন্দ্রিক এটা মনে হয় সবাই পারবেন এবং এটা সহজ প্রশ্ন আগেরটা কি দেখাইছি হ্যাঁ দেখাইছি বিএসটিআই স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন পাড়ার কথা বিএসটিআই অনুমোদিত পণ্য তো কি করে স্ট্যান্ডার্ড তৈরি মানে স্ট্যান্ডার্ড মিলে কিনা এবং টেস্ট করে টেস্ট করে দেখে যে এটার গুণগত মান ঠিক আছে কিনা সহজ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন 
27 Bangladesh Shadinta Jude Kotojonke, Beer Bikro, and a Tritio Jita, Tritio Holo, 175, Judas like Com Hochit, 174 Horochit Monohe, connect Junka the Poro Dicillo, Major Jalimpe. But still, 175 is the right answer at a parven, Shavai Motomotita, Paracotha. 28 Tran Abong Punor Vashon Montri, AHM Kamuru Jaman, Paracotha, Mujib Nogor Shorkar Jogan Koron Korahochilo, the Choyon Chilen, Choyon Rekadik Dai to Chilo Abong. এতদিনে সবাই এটা মুখস্থ করে ফেলার কথা কে কয়টা দায়িত্ব পালন করেছেন 29 জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ নয় এটা সবাই পারবেন সোনার তরী আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সেটা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবশ্যই না নাম্বার 30 এন্ড দ্য লাস্ট কোশ্চেন অফ বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স ইউনেস্কো 21 ফেব্রুয়ারি কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে কবে স্বীকৃতি দেয় সেটা হলো 1999 এর 17 নভেম্বর এটাও মনে হয় লেখনো পর্যন্ত আমরা যেটা দেখতেছি যে কয়টা প্রশ্ন আমরা সলভ করছি সবচেয়ে সহজ প্রশ্ন কোথায় সবচেয়ে সহজ প্রশ্ন হলো বাংলাদেশ বিষয়াবলীতে সবচেয়ে সহজ কিন্তু বাংলাদেশ বিষয়াবলীতে ছিল আচ্ছা আমার একটু অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি একটু পানি খাওয়া উচিত আরেকটা সাবজেক্ট সলভ করে একটু আমরা ব্রেক নিব এক দুই মিনিটের জন্য বেশি না একটু এক দুই মিনিটের ব্রেক নিব দেন আমরা এখানে আসলে খুব একটা সহজ হয় না এই সাবজেক্টটা কঠিনই হইছিল কম্পিউটার এবং আইসিটি যেমন আমরা সলভ করা শুরু করি প্রথম প্রশ্ন কোন স্ট্রাকচারড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ নয় নিচের কোনটি স্ট্রাকচারড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ নয় এসকিউএল ওরাকল স্ট্রাকচারড কোয়েরি সো জাভা নয় এটা পারার কথা পরবর্তী প্রশ্ন হলো ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থায় হোস্ট নেম কে আইপি অ্যাড্রেস সেটা হলো কি Domain naming system, IP address on what correct so DNS it among high parven current backing look is for the firewall protection the PTP server catch corona gateway or common platform is ever catch code so that is easy but para moto number three nature cone model T cloud computing Sheva Prodan carry on Babuhar Korena okay that's a tough question that is guess but it a para moto post on our show it a ami hole up on the jacket an answer trick a chula stamp on the galib hula shamona bishi but right answer is cash. Cash jara da gisin, tathe ta shotik. Number four, Amazon air cloud platform. Amazon jeta use kora, shetola AWS, AUS boli amra. Eta ho ekhtu kothi ni bola chai. Number five, nicher koon cyber akromon shongkori te hole, grahok niche computer system bevar korte paare na. Computer system bevar kora jono ortho dhabi kora hoi. Ortho dhabi, mukti bond dhabi, ransom e shatha apra pori jito. That is ransom square. But that is not easy question. Karan, Danny, uh, man in the middle, ita ekta jhamela kore. Man in the middle of ransomware of the Kachakachi Kichu definition as a Dujagai blocking hoi, Tutu Prachar Kothahoi, Tutu Liker Kothahoi, Ransom is Karabola Takadile, Tomar Tatu Prachar Kurbuna, Tomaka system there were man in the middle chest of Tutu Prachari Kurday, the Dalatinish. So, right answer is ransomware. Number six, SCCI, Amihula Dagatamna, because it put in Monohoi, the SCSI air full form key, their full form of small computer system interface. So, Computer ta je prosto gula ashche gulo ke ekono porjonto dekte kintu kothi nono hotsa. Number seven, nature kono device ti input abong output uboi hishe pe kach korer. Definitely touch is kine ita shobai parben mobile use korte korte amra thoru puje kisi. Next question, octal shongka ke decimal er upan tor fifty five ke convert kore number abe sixty seven itao parar kotha. Karon a conversion ta already apna shike kisi binary decimal octal thoru porjonto apna jane. Number nine. Niger Kunti is system software noy. Kunti system software noy. Linux uh, in built hake, Android in built hake, Mozilla Firefox up to download for it. So Jason is to download current shit of system software. Na. So it out parar moto at a post no. Okay. Number 10. Niger Kun protocol T internet a totodan podan and nishuata podan kore. Oh, can a confusion hobe on a kermute TCP among. HTTPS and mode. Another book for the short to go to HTTPS. The S stands for security. On a gate is with the parent. I am able to worry the confusion. Put the parent number 11. Pick connect. Pick connect as a Bluetooth network. But I'm sure it's a show by Jan Benna. So that is a tough question. Computer I can opportunity to our own. I could in one of the non background on a computer science engineering. A person on a call later to know on a good in one of them. Number 12. एक में चिंते को उन्नो में चिने ईमेल मैसेज मैसेज थाम सानंतोर कुटते कौन टीसी विवा इंटरनेट प्रोटोकॉल व्यवहार करा है ईमेल मन ईमेल पाठनो जो नापी कौन टा यूज करें तो राइस अंडर इस एसएमटीपी स्टील हमारे टक वो एक टक शोहज मना है नहीं टक वो कोठीन बोला जाए 
নাম্বার 13 যে প্রোগ্রাম নিজে নিজেই অন্য কম্পিউটারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কপি হয় তাকে কি বলে দা রাইট অ্যানসার ইজ ওমস বাট কনফিউশন তৈরি হয় ট্রোজানের সাথে দুইটাই হতে পারে বাট ট্রোজানের জন্য একটা ছোট পারমিশন দরকার হয় অর্থাৎ ট্রোজান যদি আপনার কম্পিউটার অ্যাটাক করে তার আগে সে আপনার পারমিশন অবশ্য নিছে আপনি বুঝে বা না বুঝে এটা দিয়ে দিবেন ওমসের এই পারমিশনটা দরকার হয় না সো কনফিউশন তৈরি হতে পারে দ্যাট ইজ আ টাফ কোশ্চেন নাম্বার 14 নিজের কোন প্রতিষ্ঠানটি 4G স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুতকরণে সম্পৃক্ত মানে কোনটা 4G স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুত করে ইটিএসআই দ্যাট ইজ আ অলসো টাফ কোশ্চেন এটাও পারার মতো প্রশ্ন না বা ইজি না নিজের কোনটি ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ওপেন সোর্স সফটওয়্যার হলো গুগল ক্রোম এটা আপনারা পারবেন এটা বিগত বছরের প্রশ্ন বা কমন প্রশ্ন আমি বলতে পারি যেটা আগে আসছে পরীক্ষায় ওকে সো কম্পিউটার পর্যন্ত আমাদের শেষ আর কয়টা সাবজেক্ট বাকি আছে তিনটা তিনটা বা চারটা বাকি অল্প বাকি আছে আমি 1 মিনিট 2 মিনিটের একটা ব্রেক নেই আপনাদের কাছ থেকে একটু পানি খাই আপনারা একটু পানি খান ইন দা মেইন টাইম আপনারা একটু কাউন্ট করে ফেলতে পারেন যে আমি কয়টা গ্রিন কার্ড দিছি যে যেগুলো অবশ্যই পারা উচিত সেগুলো একটু কাউন্ট করে ফেলেন আমরা 1 মিনিট দুই মিনিটের মধ্যে ফিরে আসতেছি টু মিনিটস অনলি
ওকে সবাইকে আবারো স্বাগতম আমরা আবারো শুরু করব আমাদের দুই তিনটা সাবজেক্ট বাকি ছিল আর খুব বেশি প্রশ্ন আসলে বাকি নাই বাংলাতে 35 বাকিগুলোতে 10 15টা করে একটু আমাকে চ্যাট বক্সে জানাইন যে ভাই শুরু করব কি না আছেন কি না নাকি হারায় গেছেন আপনারাও পানি খেতে গিয়ে কত মাস পেলে পার্স কত মার্ক পেলে পাস করবেন কাট মার্ক কত ভাই এখনো তো আমি জানি না আমি তো বলতেছি আমরা এখানে গ্রিন মার্ক দিচ্ছি আপনাদের কিছু গ্রিন মার্ক গুলো দিয়ে আমরা কাট মার্ক হিসাব করব Can I start? I'm like, should go to chat box in from current by game. I'm under a shot as an kidnap, a shot at a clam, our should go. ओके शावाई मोटा मोटा अच्छा नाम तो शुरू कर दे ही आमदे पर वो तो सब्जेक्ट आ बरो बरो जो सब्जेक्ट कुल थके तार मुद्दे शेष इटा बांग्ला शायद तो ये सबसे बरो बहुत ही रिश्ता तार पर छोटे छोटे किसी सब्जेक्ट का से शुरू करी प्रथम प्रश्नों इतर विशेष पारा मोटा एक टा प्रश्नों की है इटा पार्थक्को uh, it's a big old watcher post on a PSC, big old watcher guru post on mode detector, so it's a paramoto. Chandi Ramavosha, open nashe, Jubok Shikok and Namki. When teacher J. Chilo, the Namki. The Arefali, what you go through Arefali, but it's a paramoto post on Shle Bolajabana, on a Korean common post on it. Number four, modern retui, momo shamo shaman, fully on a Robin of the Tagore got a monopoly. Robin of Tagore Moto de Vavilito. So, April, it has the Polahaji de Kelix, it was sure Robin do not Taku Lixa among it up. Parajai number five Anuara Punashe, Rocho Itaki, I don't know the Bigot of Ostro Agash Nojiburhoman Paramoto Prosno at a parven number six Niger Kun Bakoti, Pro Goto Dictake Shudho name and I want a bull Amikaro Shateo name. Oh, sorry, sorry. Both Niger Kun Bakoti, Proko to the Shuddo, and I want a bull, I want a Shuddo, okay. Amigaro Shateone Shateone Patione, Shat Pats, Caro Shateone, Caro Patione, Ita Bujang, to the bull, Apni Shopuri Bar, Banan Bull, Sharajivan Butter Katunito Hoina, Ducho goes to the Vishagalo, that is the right one, I hope. It is shorty good. Ami to open the jigger story i mean i'm a slight take is supposed to take the button up i'm a slight take a phone supposed to the head of the action rules and slides supposed to the head of the name to confirm good names like us post of you okay thank you confirm for you know to look at my report with the first name will say nature county joe geek back Jogic Bakko and the Jacob connect for a whistle. But on the low sugar cola to Magasha, the Havana at a Jogic Bagan, Sharbako, Tini Beradesh, Canada Kulen, Sharbako Mohot, Manush Bole, Shabai Takeshaman Kore, to Sharbako, Chiri Chonchol, Tobe, a connect for Tobe, the day hobby, Shorty Good Toram get a parven, the Paramotaka Posto. Number eight, Doni Bipor Joy and Niome, Kunti, Borno Bipor Joy, Borno Bipor Jamana Shapuri Botan, I guess, a Pishas, Pichas. Nam Nami change where I say the hollow pitchers when a pitchers did a chill a pitchers back you will rot on take a rot no do shoragom muluk take a muluk shoragom cobat copo take a bow to look at pigeon a bullet a shop the body button where you are data but pitchers pitchers it a honey be portable or no be portable a high take so it all went over a paramount actor post next hollow or do chondro dollar dhaka doa should have got the camera to Jenny Hortal Kun was a digger state of Gujarat I'm not sure. Gujarati Horkota, a dobigoto watcher post no. 
কোনটি জিগিসা জিগিসার সম্প্রসারিত প্রকাশ জিগিসা মানে হলো জয় করিবার ইচ্ছা এটাও মোটামুটি বিগত বছরের প্রশ্নগুলোর মধ্যে বলা যায় নাম্বার টুয়েলভ বলছে নিজের কোনটি তৎসম শব্দ পছন্দ হিসাব ধুলি শৌখিন ধুলি মাখা সঠিক উত্তর হল ধুলি বাট মনে হয় এটা তো অনেকই কনফিউশন পড়তে পারে নাম্বার থার্টিন নিচের কোনটি বাংলা ধাতুর দৃষ্টান্ত কোনটা বাংলা ধাতু আচ্ছা এটা সঠিক উত্তর হবে কহ কহ বাট শিওর এটা অনেকের কাছে কঠিন মনে হয়েছে এবং এটা অনেকেই পারবেন না সো এটা আমরা কাটমার্কে কাউন্ট করতে চাচ্ছি না কিছুটা কঠিন বলা যায় নাম্বার ফোরটিন ইসলাম এবং সুফি মতের প্রভাবে ভারতবর্ষে কি হয়েছিল ভারতবর্ষ আসলে বর্ণবাদের পুনরুত্থান হয়েছিল বাট এটা এত সহজে গেস করার মতো না অনেকে চিন্তা বিপ্লব নিয়ে কনফিউশনে থাকবেন বাট তো কারেক্ট আনসার ইস কফ বর্ণবাদের পুনরুত্থান না এখনো পর্যন্ত যেটা মনে হচ্ছে নাম্বার ফিফটিন শুদ্ধ বানান কোনটি মুমূর্ষ রস্যু দীর্ঘ রস্যু রস্যু দীর্ঘ রস্যু হল গ এবং এটা সহজ এটা সবাই পারবেন নাম্বার সিক্সটিন নিচের কোনটি অগ্নির সমার্থক শব্দ নয় বনহি মানে আগুন বায়ু সখা মানে আগুন বৈশান্যর আগুন আবির আবির আসলে রং ইস নট অগ্নি এটাও পারার মতো দেশের যত নদীর ধারা জল না ওরা অশ্রু ধারা এই উক্তিটি নিচের কোন পারিভাষিক অলঙ্কার দ্বারা শোভিত এটা ট্রাস্ট এটা কোনোভাবে সহজ তো হয় না অপন্নতি জমক অভিযোজন অর্থোন্নতি ডেফিনেটলি জলকে অশ্রু ধারায় কনভার্ট করা হয়েছে অর্থোন্নতি কিন্তু এটা একেবারেই সহজ বা পারার মতো প্রশ্ন হিসেবে কাউন্ট করব না আমরা এটাকে একটু টাফ কোয়েশন বলে বিবেচনা করব চলে যাই নাম্বার এইটিন যথারীতি যথারীতিটা সবাই পারার কথা এটা অব্যয়ীভাব সমাজ এবং এটা সহজ প্রশ্ন মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি মৃন্ময় অনেকে মনে হয় মনময় দাগাতে পারেন দ্য রাইট আনসার ইস মৃন্ময় এটা দেওয়া উচিত এটা পারার কথা আর কি মৃন্ময় শব্দটার সাথে অনেকেই পরিচিত নাম্বার টোয়েন্টি চন্ডী মঙ্গল কাব্যের উপাস্য চন্ডী চন্ডী হলো আসলে দুর্গা দুর্গা হলো শিবের স্ত্রী রাইট আনসার হলো ঘ দুর্গা এটাও পারার কথা চন্ডী মঙ্গল তো অবশ্যই পড়ার কথা বা বাংলাতে এটা অবশ্যই পড়বেন সবাই চলে যায় নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল নেপালের রাজ দরবার থেকে তো চন চর্যাপদ ছিল গোয়ালঘর থেকে ছিল শ্রীকৃষ্ণ কার্তন কীর্তন কাব্য দ্যাট ইস টোয়েন্টি ওয়ান নাম্বার টোয়েন্টি টু এটাও সহজ প্রশ্ন বিদ্যাপতি মূলত কোন ভাষার কবি ছিলেন মৈথিলি এটাও সহজ প্রশ্ন মোটামুটি প্রাচীন যুগ থেকে যেগুলো আসে বা প্রাচীন বা মধ্যযুগ থেকে সেগুলো পারা যায় কিছুটা সহজ থাকে নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি ইজ অলসো সহজ আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে এটা বলছে ঈশ্বর পাটনি পাটুনি তো ছিল না পাটনি ছিল আচ্ছা হোক নাম্বার টোয়েন্টি ফোর নিচের কোন ব্যক্তি বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন না ওকে এটা মনে হয় ওয়াজেদ আলী এস ওয়াজেদ আলী এটার সাথে যুক্ত ছিলেন না এস ওয়াজেদ আলী যুক্ত ছিলেন না বাট এটা গেস করা এত সহজ না একটু টাফি নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ নিচের কোন কাব্য কাজী নজরুল ইসলামের উদার নৈতিক ঐতিহ্য ভাবনার ধারক প্রথমে বলি এটা কঠিন প্রশ্ন মানে এটা পাড়ার মতো প্রশ্ন তো কোনোভাবেই না ছেড়ে দেওয়ার মতো প্রশ্ন অ্যান্ড আমাদের গেস বলতেছে সঠিক উত্তর হবে সিন্ধু হিন্দুল আমরা যেটা বের করেছি সেটা সঠিক উত্তর মনে হচ্ছে এখনো পর্যন্ত সিন্ধু হিন্দুল বাট এইসব প্রশ্ন আপনাকে অনেকদিন ধরে ভোগাবে কতদিন পর্যন্ত যতদিন না আপনার প্রিলি রেজাল্ট দেয় নাথিং টু ডু অনেকদিন ধরে এটা ভোগাবে নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন নিচের কোনটি বিশ শতকের পত্রিকা বিশ শতক মানে নাইনটিন থেকে শুরু করে দুই সালের আগে সঠিক উত্তর হলো শনিবারের চিঠি বঙ্গদর্শন তত্ত্বাবধানী সংবাদ প্রভাব এগুলো সালগুলো আঠারোশো সাল আমার যতটুকু মনে পড়ে সো এটা গেস করা যায় টোয়েন্টি সিক্স নিজের কোনটি উপন্যাস নয় দিবারাত্রি কাব্য উপন্যাস শেষের কবিতা উপন্যাস পল্লী সমাজ উপন্যাস কবিতার কথা কবিতার কথা উপন্যাস না কবিতার কথা উপন্যাস না তো সঠিক উত্তর হবে কবিতার কথা এটা উপন্যাস এটা উপন্যাস এটা উপন্যাস তো এটা পাড়ার কথা এটা আমরা ধরে নিচ্ছি যেটা পারবেন টোয়েন্টি এইট বাঙালি ও বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য এটা কে রচনা করেছেন এই প্রশ্নগুলো যখন আমি পড়ছিলাম এই অনেকগুলো কাছাকাছি সাহিত্য ছিল যেগুলো নিয়ে কনফিউশন হতো সো ওইগুলো আমি সবসময় কনফিউজ থাকতাম এই জন্য দেখাতাম না আমার মনে হয় এটা অনেকের ক্ষেত্রে হয় বাট যে পার্সেন ডেফিনেটলি ইটস ভেরি গুড যেমন বাঙালির কথা বাঙালি সাহিত্য বাঙালি সাহিত্যের কথা কাছাকাছি বেশ কিছু বই আছে বা একই নামের একাধিক বইও আছে তো এগুলো আমরা কনফিউশনে রাখবো কারণ এগুলো দেখানোটা একটু রিস্কি নাম্বার টোয়েন্টি নাইন মনোরমা বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের চরিত্র 
মনোরমা হলো মৃণালিনীর একটা চরিত্র বাট ইট ইস নট ইজি টু গেস সহজেই গেস করা যাবে এমন কিন্তু না নাম্বার থার্টি ব্যক্ত প্রেম ও গুপ্ত প্রেম কবিতা দুটি রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এটা হলো মানসী কিন্তু এটাও খুব একটা সহজ প্রশ্ন বলা যায় না নাম্বার থার্টি ওয়ান অভিক রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পের নায়ক অভিক হলো রবিবার গল্পের নায়ক কিন্তু এটাও যে সহজে গেস করা যায় বলা যায় না নাম্বার থার্টি টু এটা মনে হয় সবাই পারবেন সকলের তোরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মরা পরের তোরে ছোটকালে আমরা পড়ছি কামিনী রায়ের কবিতাটা এটা সহজ নাম্বার থার্টি টু থার্টি থ্রি খোকা ও রঞ্জু মাহমুদুল হকের কোন উপন্যাসের চরিত্র খোকা ও রঞ্জু হলো জীবন আমার বোন বাট এটা এত সহজে পারার মতো না নাম্বার থার্টি ফোর সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ লেখা কোনটি এটা মনে হয় সবাই মোটামুটি পারছেন বনিপীর কেন এটা দুন্দানা বাকি আছে মনে হয় এটা সবার পারার কথা নাম্বার থার্টি ফাইভ মীর মোশারফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু এটা কি উপন্যাস বিষাদ সিন্ধু একটা উপন্যাস এটা মনে হয় পড়ছে না অনেকে আমারও পড়া আছে খুবই ভালো ইমাম হোসেন আর ইমাম হোসেনের মধ্যে তাহলে আমরা বাংলা শেষ হয়ে গেল তাহলে বাংলা হলো মিক্সড ফিলিং এটা খুব কঠিন না বাট সহজ না এখানে ফিফটি পার্সেন্ট যারা আনসার করছেন তারা একটু বা সিক্সটি পার্সেন্ট যারা আনসার করছেন তারা একটু এগিয়ে থাকবেন বেশি দাগালে হয়তো বা ভুলের সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে ওকে তাহলে বাংলা থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চলে যাব সাধারণ বিজ্ঞান যেটা অনেকেরই ভয়ের একটা কারণ সাধারণ বিজ্ঞানের প্রশ্নে বেশ কিছু কনফিউশন তৈরি হয় দেখি আমরা এবার কনফিউশন কতটুকু আছে প্রথম প্রশ্ন সুপরিবাহী পদার্থে ব্যালেন্স বন্ড ও কন্ডাকশন বন্ড এর মধ্যে গ্যাপ আসলে থাকে না এরা ওভারল্যাপ হয়ে যায় এই জন্য এটা সুপরিবাহী বলা হয়েছে যে অল্প তাবেই ব্যালেন্স বন্ড থেকে কন্ডাকশন বন্ডে চলে যাচ্ছে সো দ্যার ইজ ওভারল্যাপ এটা ডেফিনেটলি গেস করার মতো প্রশ্ন তাহলে সুপরিবাহী কেন বলবো নাম্বার টু ফটোগ্রাফিক প্লেট ফটোগ্রাফিক প্লেটে হলো সিলভার থাকে বাট সিলভার ক্লোরাইড নাকি ব্রোমাইড এটা নিয়ে কনফিউশন অনেকের মধ্যে হবে সো রাইট আনসার ইজ সিলভার ব্রোমাইড বাট দ্যাট ইজ দ্য টাফ কোয়েশন নাম্বার থ্রি বজ্র বৃষ্টির ফলে মাটিতে উদ্ভিদের কোন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এটা মনে হয় জানেন দ্যাট ইস নাইট্রোজেন এটা গেস করার মতো একটা প্রশ্ন বা পারার মতো প্রশ্ন এটা ইজি টু গো নাম্বার ফোর ফলিক এসিড এটাও মনে হয় ম্যাক্সিমাম পারবেন কারণ অনেকেই এই এসিড গুলো শিখে রাখেন ফ্রিলিতে যেহেতু এটা বারবার আসে শিখার মতো প্রশ্ন ফলিক এসিড এর অন্য নাম কি ভিটামিন বি নাইন পারার মতো একটা প্রশ্ন যে কারণে শৈশব অন্ধত্ব হতে পারে ছোটকালে যে রোগ হলে অন্ধ হয়ে যায় সেটা কোন রোগ সেটা হলো হাম এটা কিন্তু গেস করা যায় এইচ আই ভি ম্যালেরিয়া যক্ষা এই কোনোটাই কিন্তু ছোটকালে হলে যে অন্ধ হয়ে যাবে এমন কোন রেকর্ড নাই বাট হামের ক্ষেত্রে হয় যদি চোখে হয়ে যায় নাম্বার সিক্স ভিটামিন এ ক্যাপসুল শিশুদের বছরে দুইবার খাওয়াতে হয় ডেফিনেটলি এটা জানেন বাচ্চাকালের প্রশ্ন এটাও সবাই পারবো বছরে দুইবার নাম্বার সেভেন ব্যাকটেরিয়ার গতিশীলতার জন্য তার যে গঠন দায়ী ব্যাকটেরিয়া যে গতিশীল তার জন্য গঠন যেটা হলো ফ্লাজেলা বলা হয় ফ্লাজেলা হলো ব্যাকটেরিয়ার পায়ের মতো কাজ করে এটা কি বলবো পারার তো কথা বাট স্টিল সবার জন্য না তো এটা আমরা টাফ কোয়েশনের আন্ডারে রেখে দিই নাম্বার এইট ক্যাপলার ক্যাপলার নামে যতগুলো আছে ম্যাক্সিমাম আসলে পৃথিবীর মতো গ্রহ সেটা মনে হয় জানেন আপনারা সো দ্যাট ইস ইজি টু কো ধারালো যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত ধারালো যন্ত্রপাতি আপনি জীবাণুমুক্ত কিভাবে করবেন বয়লিং দিয়ে নো ফরমালিন ওয়াজ দিয়ে নো কেমিক্যাল স্টেরিলাইজেশন শব্দটাই হলো জীবাণুমুক্ত করা You can guess from here. Shabane er ionic group kunta. Shabane er ionic group C double O N e thakte hove. Eta o guess korar mato avo shoi parar kotha. Number 11. Kon jorati be manar mane kunta ashle match kore na. Jokhar jivan Robert Koch abishkar kutse that is true. Homeopathy Honeyman that is also true. Bacteria is not Robert Hooke. But eta confusion tori kutte pare. Robert Hooke lo lo jo onubikon jantra mano hoi. मकर क्रांति मन सबाई पार्स तेईस डिग्री तिर मिनिट दक्षिण द्रागी मांस সবাই পারার কথা এটা ক্রান্তি রেখা গুলো আমরা জানি কর্কট মকর বিশুভ রেখা এগুলো সবগুলো মোটামুটি সবার মুখস্থ থাকে সো তেইশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট দক্ষিণ অক্ষাংশ এটা হলো মকর ক্রান্তি নেক্সট হলো পরম শূন্য তাপমাত্রা দ্যাটি হলো জিরো সেন্টিগ্রেড সরি হ্যাঁ না না সেন্টিগ্রেড না জিরো কে কে কোথায় হ্যাঁ সরি গ জিরো কেলভিন মানে মাইনাস দুইশো তেয়াত্তর 
72 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা 0 কেলভিন কে বলা হয় পরম শূন্য তাপমাত্রা এটা মনে হয় পারবেন না এটা কনফিউশন হতে পারে অনেকে 0 সেন্টিগ্রেড দিয়ে দিতে পারেন বাট এটা পারার মতো প্রশ্ন নেক্সট ওয়ান আদর্শ ভোল্টেজ সোর্সের অভ্যন্তরীণ রোধ অভ্যন্তরীণ রোধ থাকার কথা না আসলে অভ্যন্তরীণ রোধ থাকলে সেটা আদর্শ ভোল্টেজ হবে কিভাবে সো দ্যাট ইজ শূন্য যেহেতু এখানে আদর্শ বলা আছে এই কোশ্চেনটা মনে আমি আগে দেখছিলাম কোথায় বিসিএস এর प्रीवियस ইয়ার অথবা পিএসসি এর কোন এক জায়গায় এটা আসছিল তাহলে সাধারণ বিজ্ঞান খুব একটা কঠিন হয় নাই এক দুইটা ছাড়া সাধারণ বিজ্ঞানে পারার মতো বেশ কিছু প্রশ্ন ছিল বাট আইসিডিটা কিন্তু এবার সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নের মধ্যে একটা ছিল আইসিডি ওয়াজ ভেরি টফ চলে যাই আমরা পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন আমাদের ভূগোল 10টা প্রশ্ন আসে মাত্র এখান থেকে আমরা সব সময় বলি যে ভূগোল আসলে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক থেকেও ভালোমতো পড়ে সেই ভূগোলের ম্যাক্সিমাম প্রশ্নই পারার কথা তো আমরা দেখি এটা আসলে সত্যি নাকি মিথ্যা প্রথম প্রশ্ন যেটা যে কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং প্রথম সেটা হলো বড় প্রক্রিয়া এটা টু পেপার পত্রিকা পড়লেই সবারই গেস করে যাওয়ার কথা যে সবচেয়ে বড় কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় বড় প্রক্রিয়া বেশ কাহিনী ঘটে উঠছিল এখানে তো সেখানে না যাই এটা পারার মতো প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার 2 কোন ধরনের শিলায় জীবাশ্ম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে দ্যাট ইজ পাললিক শিলা এটাও পারার মতো প্রশ্ন এবং বাংলাদেশ এফিয়ার্স এটা প্রশ্ন না পারা क्वेश्चन नंबर 3 নিচের কোনটির পূর্বাভাস দেওয়া যায় না আপনি দেখেন খরা ইউ ক্যান গেস ঘূর্ণিঝড় গেস করা যায় বন্যা গেস করা যায় ভূমিকম্পের আসলে কখনো পূর্বাভাস দেওয়া হয় না এবং এটাও পারার মতো প্রশ্ন নাম্বার 4 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রের কোন স্তরটি সবচেয়ে বেশি ব্যয়বহুল দুর্যোগ যদি হয়ে যায় দেন হলো ক্ষয়ক্ষতি হিসাব করে সবাইকে পুনর্বাসন করা অবকাঠামো উন্নয়ন করা প্রশমন যেটাকে বলে আর কি এখানে সবচেয়ে বেশি খরচ হয় এইজন্যই কিন্তু দুর্যোগ ঘটার আগেই প্রস্তুতি নিতে হয় যেন প্রশমনটা কম হয় ঠিক আছে তো এটা পারার মতো প্রশ্ন কোনটি নবায়নযোগ্য সম্পদ মানে কোনটি বারবার ব্যবহার করা যায় দেখেন তো প্রাকৃতিক গ্যাস শেষ হয়ে যাবে চুনাবাত শেষ হয়ে যাবে কয়লা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু বায়ু কোনোদিন শেষ হবে না তাই বায়ু হলো নবায়নযোগ্য সম্পদ তাহলে ভূগোল আমার কাছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সহজ মনে হচ্ছে নাম্বার 6 বৃহত্তম গ্যাস ক্ষেত্র কোনটা এর স্থিতাস এবং পারার মতো প্রশ্ন নাম্বার 7 বাংলাদেশ জিকে প্রকল্প কোনটি গোয়ালন্দ আর এটা যেন নদীর মধ্যে তো নাকি এটা তো নদী শেষ প্রকল্প ওকে এটাকে আমি একটু টাফ করি কারণ এটা একটু কনফিউশন তৈরি করতে পারে নাম্বার 8 এটা অবশ্য কনফিউশন তৈরি করবে না যে কপ 26 এ কপের অর্থ কি কনফারেন্স অফ দা পার্টিস নাম্বার গো পারার মতো প্রশ্ন এবং সহজ প্রশ্ন নাম্বার 9 বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমির জন্য চ্যালেঞ্জ নয় কোনটা কোনটা চ্যালেঞ্জ নয় তো অবশ্যই আপনার মধ্যে কনফিউশন তৈরি করবে বাট একটু চিন্তা করেন তো ব্লু ইকোনমি রিলেটেড টু সি সো ঘন ঘন বন্যা হয়তো বা ব্লু ইকোনমি কে ক্যারেন্ট করবে না বা ত্রুটিপূর্ণ সমুদ্র শাসন সমুদ্র দূষণ এগুলো অবশ্যই চ্যালেঞ্জ বাট একটু কনফিউশন তৈরি হতে পারে বাট পারার কথা এটা মনে হয় পারার কথা সো পারার জন্য দিয়ে দেয় নাম্বার টেন ডাউকি ফল্ট বরাবর একটি প্রচন্ড ভূমিকম্পের পর বাংলাদেশের কোন নদী গতিপথ পরিবর্তন করে ডাউকি ফল্ট এটা হয়তো অনেকে জানেন না কিন্তু ব্রহ্মপুত্র পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ যে আছে এটা তো সবাই জানেন সো একটাই অপশন যেটা নিয়ে আমরা জানতে পারি ব্রহ্মপুত্র নদ নাম্বার টেন ইজ দ্য রাইট আনসার তাহলে ভূগোলের জন্য কিন্তু আলাদা কোনো পড়াশোনা করা লাগে না এটা আমরা এই প্রশ্নটা একটু ভালো মতো স্টাডি করলেই বুঝতে পারি ভূগোল আনসার করার জন্য বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক যদি কেউ পড়ে থাকে সেখান থেকে ফুল আনসার পেয়ে যাবে এবং মোটামুটি ম্যাক্সিমাম এসে ভালোভাবেই পারবে বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিকের তুলনায় কিছুটা সহজ হয় এটা সো আমরা চলে এসেছি একদম লাস্ট আচ্ছা জি টু কের উত্তরটা বলে দিই গঙ্গা এবং কপোতক্ষ আমি ভুল করেছিলাম গঙ্গা এবং কপোতক্ষ হবে এটা শেষ প্রকল্প আর জি দিয়ে গঙ্গা কে হলো কপোতক্ষ আমাদের লাস্ট সমাধান বা লাস্ট বিষয় যেটা সেটা হলো নৈতিকতা মূল্যবোধ ও সুশাসন এইখান থেকে যত কম দাগানো যায় ততই ভালো কারণ এখানকার উত্তর কোনটা যে আসলে সঠিক বা শেষ পর্যন্ত কোনটা টিকে থাকে নো ওয়ান নোস আমরা একটা উত্তর বের করেছি এটা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আমরা গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি না বাট আমরা বই টই খেটে বলতেছি এটা সঠিক সো এটা ইস ভেরি রিস্কি এখান থেকে যত যে যত কম দাগাইছেন আমি বলবো সে তত সেফ সাইডে আছে বাট স্টিল এত বছর মানে এত বড় হয়েছেন এত নৈতিক মানুষ আমরা সবাই দেখি এত বছরের নৈতিকতা আমরা কয়টা আনসার করতে পারি নৈতিকতার প্রথম প্রশ্ন যে গুণের মাধ্যমে মানুষ ভুল শুদ্ধ পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে তা কি ভালো মূল্যবোধ এটা পারার কথা এবং মূল্যবোধ থাকলে মূল্যবোধ সঠিক উত্তর হয় এরকম একটা ফর্মুলা আছে তো এটা গেল প্রথমটা পারলাম নাম্বার টু জাতীয় শুদ্ধা
নাম্বার থ্রি বাংলাদেশে দুর্নীতিকে দণ্ডনীয় অপরাধ ঘোষণা করা হয়েছে যে বিধানে ডেফিনেটলি সবগুলোতে মানে দুর্নীতি বিরুদ্ধ যতগুলো আইন থাকবে সবগুলোতেই তো অবশ্যই দুর্নীতি যে দণ্ডনীয় অপরাধ সেটা বলা থাকবে এটাও তো সহজ মনে হচ্ছে নাম্বার ফোর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে কি হবে সবগুলোই হবে ডেফিনেটলি সবগুলো হবে বাট সম্ভাবনা বেশি হলো বিনিয়োগ বেশি বৃদ্ধি পাবে সো কনফিউশন আছে বাট বিনিয়োগ বেশি বৃদ্ধি এটা মনে হয় সঠিক উত্তর নাম্বার ফাইভ জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশনের নাম কি এটা মানে সবাই জানেন না আনকাক বলি আমরা ইউএনসিএসি নাম্বার সিক্স গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল পরম সহিষ্ণুতা এটা কি পারবো এটা না পারার মতো প্রশ্ন বা কনফিউশন তৈরি করার মতো প্রশ্ন নাম্বার সেভেন সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট স্বার্থের সংঘাতের উদ্ভব হয় যখন গৃহীত অব সিদ্ধান্তের সঙ্গে কোনটা মানে কোনটাতে ঝামেলা আছে দেখি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তা নিজের বা পরিবারের সদস্যদের স্বার্থ জড়িত প্রভাবশালী সরকারের স্বার্থ এখানে সবগুলি সঠিক উত্তর হতে পারে বাট এখনো পর্যন্ত মনে হচ্ছে কর দিকে কাটাটা বেশি বাট স্টিল ইটস রিস্ক কোয়েশন নাম্বার এইট রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি প্রবণতার জন্য দায়ী সবচেয়ে বেশি কোনটা আইনের শাসনের অভাব সবগুলোই সঠিক উত্তর আর যেহেতু টপিকের নাম হলো নৈতিকতা মূল্যবোধ সুশাসন তাই আমি খ দিতে চাইব কিন্তু আবারও বলি এটাও কিন্তু রিস্কি প্রশ্ন নাম্বার নাইন প্রাথমিকভাবে একজন মানুষের মানবীয় গুণাবলী ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে কিভাবে সমাজ বিদ্যালয় রাষ্ট্র বাট এখানে পরিবারটা আসলে একটু ক্লোজ পাঁচ ক্লোজ আর এটা গেস করা যায় নাম্বার টেন সততার জন্য সদিচ্ছার কথা কে বলেছেন আমি আসলে জানি না আমি বই খুলে বের করছি বইয়ে বলছে ইমানুয়েল কান্ত এটা দাগালে যদি ইমানুয়েল কান দাগান তার মানে আপনারটা ঠিক আছে আর যদি না দাগান তার মানে না দাগে আসলে খুব ভালো আর যদি অন্যটা দাগান তাহলে ভুল হয়েছে তাহলে এরই সাথে সাথে শেষ হয়ে গেল আমাদের সবগুলো বিষয়ের প্রশ্ন দাগানো এখন হলো দা সবচেয়ে মূল্যবান প্রশ্ন কাটমার্ক তো কাটমার্ক কিভাবে হিসাব করবো আমরা কিন্তু বলছিলাম যে যে প্রশ্নগুলো অবশ্যই পারা উচিত সেই প্রশ্নগুলো যদি পারেন তাহলে আমরা ওই প্রশ্নের আশেপাশে একটা কাটমার্ক বলি আপনাদের একটা কাজ দিছিলাম যে কতটা সবুজ দাগাচ্ছি সেটা একটু ক্যালকুলেশন করবেন দেখে আপনারা বলেন আমি কয়টা সবুজ দাগাইছি আপনাদের মনে আছে কিনা একটু দেখেন আমি বলছিলাম যে সবুজ গুলো কাউন্ট করার জন্য একজন বলছে আমি একশো আশিটা সবুজ দাগাইছি এটা কি সম্ভব যে আমি একশো আশিটা সবুজ দাগাইছি কোনোভাবে কি সম্ভব যে একশো আশিটা সহজ অনেকেই কনফিউশনে চলে গেছেন চলেন আমরা একটু থোরো দিয়ে আসি আপনার সাথে গুনতে থাকেন এই বেজে একটা এই বেজে নাই নাই দুইটা দুই দুই চার চার আট দুই ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ ছচল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ তাহলে আমরা যে ব্রেকের পরে যখন শুরু করেছিলাম তখন আটচল্লিশটা আর ব্রেকের আগে কয়টা দাগিয়েছে দেখি আটচল্লিশ আর তিন একান্ন বাহান্ন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন উনষাট ষাট একষট্টি বাষট্টি তেষট্টি চৌষট্টি 
পঁয়ষট্টি ছিষট্টি সাতষট্টি আটষট্টি উনসত্তর সত্তর একাত্তর বাহাত্তর তিয়াত্তর চুয়াত্তর পঁচাত্তর ছিয়াত্তর সাতাত্তর আটাত্তর উনআশি আশি একাশি বিরাশি তিরাশি চুরাশি পঁচাশি ছিয়াশি সাতাশি অষ্টাশি উননব্বই নব্বই একানব্বই বিরানব্বই তিরানব্বই চুরানব্বই পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই নিরানব্বই একশো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ সাতাইশ ছাব্বিশ সাতাইশ আঠাইশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ ওকে ওয়ান তো আমরা একশো আটত্রিশটা প্রশ্ন বলছি যেগুলো মোটামুটি পাড়ার মতো এবার আপনি গেস করেন একশো পঁয়ত্রিশ ধরলাম এবার আপনার একটা গেস করে নাম্বার বলেন যে কার্ড মার্কস কত হওয়া উচিত ঠান্ডা মাথায় আপনারা পরীক্ষা দিয়েছেন এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট বা দুই ঘন্টা আমি তার থেকে বেশি সময় নিয়ে সলভ করে বলতেছি যখন এই প্রশ্নটাই আমি পরীক্ষার হলে দিব প্রথমত এখানে দশ নাম্বার নাই দশ তো শুরুতেই বাদ ওয়ান টোয়েন্টি এইট দশ চলে যাবে কনফিউশনে বাকি থাকে আঠারো এখন আপনি যত ভালোই পরীক্ষা দেন ইউ মাস্ট হ্যাভ সাম নেগেটিভ নাম্বার নেগেটিভ নাম্বার কখনোই আপনাকে পিছনে ছাড়বে না আমরা সবসময় বলি যে নেগেটিভ নাম্বার হলো টেন পার্সেন্ট নাম্বার আপনার খেয়ে ফেলবে লেখান থেকে আরো কত নাম্বার নাম্বার চলে যায় দশ পার্সেন্ট এগারো বা বারো আলটিমেটলি যেটা থাকবে সেটা হলো প্লাস এখনো পর্যন্ত বিগত বছরের যত সম্ভাবনা সবকিছু হিসাব করলে মনে হয় যে একশো পাঁচ থেকে যদি কেউ বেশি পায় তার সম্ভাবনা আছে বাট একশো দশ যদি কেউ পান ইজ ডেফিনেটলি শিওর গোয়িং টু নেক্সট রাউন্ড আনটিল অ্যান্ড আনলেস বিগত বছরগুলোতে পিএসসি যতজনকে টিকাতো ততজনকেই যদি টিকায় তাহলে একশো দশ অবশ্যই সেফ মার্কস বাট একশো পাঁচ থেকে একশো দশে যারা আছেন তারা কখনো হাতের বাম দিকে আসতে পারবেন কখনো হাতের ডান দিকে যেতে পারবেন দুই জায়গায় দোদুল্যমান অবস্থায় থেকে যেতে পারেন এর পিছনে আরো কিছু কাহিনী আছে কাহিনী হলো যে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন আছে যেগুলোর উত্তর নাই বা যেগুলো নিয়ে কনফিউশন আছে ওই প্রশ্নগুলো যদি বাদ দিয়ে দেয় সেটা একটা ইস্যু ওগুলোর যদি একটা ফিক্সড প্রশ্ন বা উত্তর ধরে নেয় সেটা একটা ইস্যু নৈতিকতাতে যেগুলো ছিল সেগুলোর উত্তর কি ধরতেছে সেটা একটা ইস্যু বাট সবকিছু বিবেচনা করে যদি একশো দশ কারো থাকে ডেফিনেটলি ইস ডেফিনেটলি সেফ কোনো মিস নাই যে সে সেফ না সে সেফ বাট একশো পাঁচ যারা পাচ্ছেন বা ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ প্লাস তাদেরও কিন্তু একটা বড় আশা আছে কারণ আপনাকে যে বলে বেড়াবে যে আমি একশো পনেরো পাবো আপনি আসলে জানেন না সে একশো পনেরো কোন অংশ থেকে পাবে এমন হতে পারে সে নৈতিকতার অনেকগুলো প্রশ্ন সঠিক ধরে একশো পনেরো পাচ্ছে বা নৈতিকতার পাঁচটা প্রশ্ন যদি তার সাথে পিএসসি না মিলে তাহলে কি হবে পাঁচটার জন্য সাড়ে সাত নাম্বার বাদ সে চলে যাবে একশো পাঁচে তো এরকম বেশ কিছু ঘটনা ঘটতে পারে তো স্টিল সেফ জোন আমরা একশো দশই বলবো আপনারাও গেস করে বলতে পারেন যে আপনাদের কি মনে হয় এবং কোন সাবজেক্টটা কঠিন মনে হয়েছে এবং যদি কোনোটা মনে হয় যে কোনো ভুল উত্তর আমরা দিয়েছি অবশ্যই আমাদেরকে বলবেন আমরা সেটা পরবর্তীতে ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে আমরা এখানেই শেষ করব আপনাদের মতামত জানাবেন এবং এই ভিডিওটা থেকে যাবে উত্তরণের পেইজে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা যে ব্যাখ্যাগুলো দিয়েছি ব্যাখ্যা সহকারে আপনাদের এখানে উত্তর দিয়ে দেওয়া হবে আমাদের প্রত্যেকটা বিষয়ের সলভ উত্তরণের ওয়েবসাইট অলরেডি দেওয়া আছে এবং প্রত্যেকটা ব্যাখ্যা সহ কিছুক্ষণের মধ্যে সলভটা দিয়ে দেওয়া হবে এবং এই ভিডিওটাও থাকবে কোন জায়গায় যদি অসামঞ্জস্যতা মনে হয় অবশ্যই জানাবেন আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করে দেখব যে আসলে কোনটা ঠিক আছে তো অনেক অনেক শুভকামনা একটা বড় পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন সামনে আরো বড় পরীক্ষা আছে এবং জীবনটা আসলে অনেক বড় এরকম ছোট ছোট পরীক্ষা আপনার জীবন অনেকবারই থাকবে সবগুলোর জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি এবং যে পরিশ্রমটা আপনাদের আছে সেই পরিশ্রমটা জিয়ে রাখবেন স্বপ্ন পূরণ হবে সেই পর্যন্ত শুভকামনা